శ్రీ సన్నిధి ప్రేక్షకుల నమస్కారం మనం ఎందరో యోగులను అలాగే ఎందరో సాధకులను మరెందరో గురువులను మరెన్నో ఆశ్రమాలను నిత్యం దర్శిస్తూనే ఉన్నాం వారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుంటూనే ఉన్నాం వారి నుంచి అపారమైన జ్ఞానాన్ని మనం పొందుతూనే ఉన్నాం అయితే ఈరోజు మన పూర్వజన్మ సుకృతం మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం కాకినాడకి అతి సమీపంలో కాజులూరు మండలం గొల్లపాలెం రోడ్లో ఉన్నటువంటి తణుకువాడకు రావడం జరిగింది ఇక్కడ మలయాళ యతీంద్ర స్వాముల వారి యొక్క ఒక గొప్ప ఆశ్రమం నిర్మించి ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఎంతో ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తున్నటువంటి గురువుగారిని మనం కలుసుకున్నాం మరి నేను కలుసుకుంటే సరిపోదు మీ అందరికి కూడా పరిచయం చేయడం అనేదే నా కర్తవ్యం కాబట్టి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఈరోజు గురువుగారితో మన సత్సంగాన్ని ప్రారంభిద్దాం నమస్కారం గురుగారు నమస్కారం గురుగారు మీరు పేరు దక్షిణం దక్షిణామూర్తి దక్షిణామూర్తి అని పెట్టుకున్నారా మా తల్లిదండ్రులు పెట్టారా మీరు మార్చి మా నాన్నగారు పెట్టారండి మీ నాన్నగారు దక్షిణామూర్తి అని పెట్టారు పెట్టారు మీరు గురువు అవ్వాలని ఆయన అప్పుడే అనుకున్నారండి అంటే అడిగారా ఇది ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టారు నాకు అని నేను ఏంటంటే ఎస్ఎల్సీలో ఉండగా దక్షిణామూర్తి పేరు పెట్టారు ఏంటి అని అడిగాను నీకు ముందు ముందు తెలుస్తా లేరా ఇప్పుడు ఏం కాదు ఆ దక్షిణమూర్తి పేరు తెలియాలంటే తేలా జ్ఞానం కావాలని చెప్పాడండి అప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలని ఆశ లేదు ఏంటి ఆ పేరు ఏంటో తెలుసుకోవాలి దక్షిణమూర్తి పేరులో ఏముంది ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడ దక్షిణమూర్తి బొమ్మ ఫోటోలు కనపడుతున్నాయి పుస్తకాల్లో కనపడుతుందండి అప్పుడు నేను పుట్టేటప్పుడు పుస్తకాలు లేవు ఈ ఫోటోలు లేవు అని చేత ఆ దక్షిణామూర్తి అంటే ఏంటి అని ఇది ఆయన బోధ చెప్పేటప్పుడు అండి ఆయన కూడా ఆధ్యాత్మిక బోధ చెప్పారు ఇక్కడ ఊళ్ళో దక్షిణామూర్తి అంటే ఆది గురువు ఈ ప్రపంచానికి జ్ఞాన బోధ చేసిన గురువు ఆది గురువు ఆయనే అని చెప్పడం విన్నాను నేను అప్పటి నుంచి కూడా నేను కూడా మా నాన్నగారి పేరు నిలబెట్టాలి అనే తపన నాలో ఉండేదండి ఏమండి అని చేత మా నాన్నగారు అన్నారు డాక్టర్ సవాలు నువ్వు నీ దగ్గర మంచి బుర్ర ఉంది నేను మా నాన్నగారి దగ్గర కూడా ఆయన చూ వైద్యం చేస్తుందో చూసి నేర్చుకున్నానండి వైద్యం ఆయన ఎలా చెయ్యాలి ఇంజక్షన్ ఎలా చెయ్యాలి బిళ్ళలు ఎలా పనిచేద్దని ఏం చెప్పలేదండి ఆయన ఆయన చూసే నేర్చుకున్నాను నేను నేర్చుకుని నేను వైద్యం చేయడం మొదలెట్టాను ఎస్ఎల్సీ అయిన తర్వాత పిఈసి కాకినాడలో చదవటం జరిగింది కానీ అప్పట్లో నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఈ న్యాయం ధర్మం అనే దాని దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేదండి న్యాయం చేయాలి ఏదో గొప్ప పని చేయాలి ధర్మాన్ని కాపాడాలి అనేటి తపన ఉండేది అప్పట్లో కొంచెం ఈ పెద్ద ఈ గ్రామంలో కొంత మూఢనమ్మకాలు ఈ అమ్మోరు పిచ్చులు రకరకాల అనేటువంటి ఈ జీవహింస చేయటం ఇలాంటివి ఉండేయండి నాకు అసలు ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎప్పటికైనా ఈ వ్యవస్థ మార్చాలి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది ఆలోచన ఎక్కువ ఉండేది నాకు మా నాన్నగారు ఏంటంటే పీయూసీ పాస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన వైద్యుడు కాబట్టి అండి ఆ కోరిక ఉండేది ఆయనకి నాకు మాత్రం నేను అన్న మా నాన్నగారు నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళండి నేను స్వతంత్రంగా జీవించాలి అన్నిటికంటే గొప్పదే వ్యవసాయ వృత్తి దాంట్లో అన్యాయం ఉండదు లేనిపోని ఉద్యోగాలకు వెళ్ళి లంచాల కట్టా తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అసలు అని చేత నేను డాక్టర్ ఏం చదవను నేను అనుకోండి మేము ఉద్యోగం చేయనని వాడిని అనమాట అండి ఉద్యోగం చేయకపోతే ఏం చేస్తావరా అని వాడిని వాడు అంటే వ్యవసాయం చేస్తాను నాన్నగారు అని వాడిని నేను వ్యవసాయం చేయడానికి మనకు భూమి ఉండాలి కదా భూమి లేదు కదా మనకు ఒక సెంటు భూమి కూడా లేదు నువ్వు ఎలా చేస్తావు వ్యవసాయం వాడు కొందాం నాన్నగారు మనం కొందాం ఇప్పటికైనా అని వాడిని నేను అలాగే నేను పొయ్యిసి డిస్కంటిన్యూ చేసేసండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మ్యారేజ్ అయిందండి నాకు ఈ ఊరు అమ్మాయినే చేసుకున్నాను నేను అప్పుడు ఏంటి ఎలా బతకాలి తండ్రి మీద ఆధారపడకూడదు మనం ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు వచ్చేసాయి మనం సొంతంగా బతకాలి ఎలాగా 
అని నేను వైద్యం కొద్ది మా నాన్నగారి దగ్గర డబ్బులు అవసరం కదండి ధనం లేనిదే ఏం చేయలేం కదా అని చేత నేను ఏం చేయాలంటే మా నాన్నగారు గురుపూళ్ళో మ్యాచ్ ఉద్యోగానికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉండి వైద్యం అలాంటేనండి నా వైద్యం అలా ఉండదండి ఇచ్చినోడిది పుణ్యం ఇవ్వనోడిది పాపం అన్నట్టుగా ఏం పెద్ద ప్రెస్ చేసుకోని కాదు గ్లూకోజ్ బార్లీ తెచ్చుకుని కాసుకుంటారా అంటే ఆ గ్లూకోజ్ బ్యాగెట్ డబ్బులు లేవని టై రోజులు అయ్యి అప్పుడు నా జేబులో డబ్బులు ఇచ్చివ్వండి తెచ్చుకోండి మీరు ఇద్దరిగిన తర్వాత అని అంత ధర్మంగా వైద్యం చేయడం జరిగింది అది అలాగా అలాగా అభివృద్ధి అయ్యిందండి గోమాత అంటే నాకు ఇష్టం అండి అంటే గోవులో అరవై రకాల పిండి వంటలు ఉన్నాయండి గోవులో అరవై రకాల పిండి వంటలు గో పాలలో పాలలో అని ఒక నేను ఎప్పుడో చదువుకున్నాను అండి అని చేత గోవుని కొనాలి అని ఆలోచించింది పెళ్ళి అయ్యిందండి రెండో నెలలు అప్పుడు ఒక ఆవు ఇలాగ ద్రాక్షారం సంగతి తోలుకెళ్తుంటే గంగన్న గారు ఆవుని అమ్మేస్తారా తోలుకెళ్తున్నానంటే అమ్మేస్తాను బాబు అన్నాను ఎంతని చెప్పండి నాకు కావాలి బాబు అన్నాను అయితే రెండు వందలు అయితే ఇచ్చేస్తానండి నాన్న గారు నేనేం బేరం పడలేదండి అయితే రెండు వందలు ఇగోండి ఆవుని మాకు తోలేమన్నాను అప్పటికి నాకు సెంటు భూమి లేదు ఈ ఊళ్ళో ఉంటానికి పాకేయటానికి కూడా ఆవుకి పాక బాగా ఏం స్థలం లేదు అలా అంటే మా అత్తోరు ఈ ఊరు అమ్మాయిని చేసుకున్నాను అండి నేను మా అత్తోరు అక్కడ దూడసాలు ఉంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి కడైతే మా మామగారు అన్నారు ఏంటి అబ్బాయి ఇది అన్నాడు నేను కొన్నానండి ఆవు నేను అయితే పర్లేదు సార్ సంతోషపడ్డాడు ఆయన ఆ ఆవు సంగతి ఇప్పుడు వరకు ఉందండి నా దగ్గర చూడండి అరవై ఎనిమిది రోజులు పెళ్ళి అయింది నాకు అరవై ఎనిమిది రోజులు పెళ్ళి అయితే అప్పుడు కొన్న ఆవు పిల్ల 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 ఇప్పుడు వరకు ఉందండి ఇప్పటి వరకు అయ్యాయి ఇప్పుడు ఉందండి దాని ఆవు పోయి తాగుతున్నాం మేము ఆ సంతతి ఇంకా జరుగుతుంది అలాగా అంత జరుగుతూనే ఉంది వంశం అంతా నడుస్తుంది ఎన్నో ఆవుల్ని ఊళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకి మంచి మంచి గిత్తలు పెట్టాయి డబ్బులు ఎన్నో సంపాదించుకున్నారు అంతా బాగుందని నా చేతి ఏది ఇచ్చినా వాళ్ళకి అందరికీ కూడా బాగా ఫలిస్తుంది వ్యవసాయం ఇచ్చినా అంతే అండి నాకు తపన ఏంటంటే ఏదైనా మనం మంచి పని చేయాలి ఏంటి మనకి ఈ ఊళ్ళో ఒక సెంటు భూమి కూడా లేదు అడుగెడితే అడుగు స్థలం లేదని నేను హై మా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదివేటప్పుడు ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం షష్టి జరిగిందండి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే డబ్బులు అవసరం ఒక రూపాయి అని ఉండాలి కదండి ఆ రోజుల్లో రూపాయి అంటే పెద్ద పెద్ద ఇది వన్ ఇప్పుడు రెండు అనులతో మూడు అనులతో సమానం అది అప్పుడు మా నాన్నగారు టీచర్ అండి ఆయన టీచర్ అంటే ఎలా టీచర్ అంటే తన ధర్మం పూర్తిగా తన ధర్మాన్ని పాటించే టీచర్ అనమాట అండి వెళ్ళిపోయి స్కూల్కి పోయి నిద్రపోయే మనిషి కాదు ఆయన ఆ విద్యకి చాలా న్యాయం చేశాడు చదువుకి అని చేత మా నాన్నగారిని బాధ పెట్టకూడదని నేను అక్కడ చేయలో ఇన్నులు వదిలేసి కోసిన తర్వాత వదిలేసి ఉంటాయి అవి ఏరుకునండి కుచ్చు పట్టుకొచ్చి నలిపి అది అమ్మితే డబ్బులు చేయండి ఆ డబ్బులు పట్టుకుని సుబ్రహ్మణ్యం షష్టికి వెళ్ళిపోండి నేను ఏంటండి అలాంటి స్థితి నాది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ అడిగేసి ఇలాగా అడుగు భూమి కూడా లేదు భగవంతుడా ఇంతకివ్వలేదు ఇలా కానివ్వండి నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంతకివ్వలేదు నేను ఏమన్నా పాపం చేశానా నా పాపం చేస్తే క్షమించు అంతేగా నాకు భూమి లేకుండా చేసావు ఇంది చేత అనుకున్నానండి అదే భూమి కొన్న కొనడం జరిగింది అయితే కొన్నాను కదా వ్యవసాయం చేయాలి మా నాన్నగారు నువ్వు నా ఉద్యోగానికి వెళ్ళి నాకు పిఈటి ట్రైనింగ్ వచ్చిందండి ఎస్ఎల్సి క్వాలిఫికేషన్ మీద అంటే ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీలో వచ్చింది వెళ్ళలేదు నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళని చెప్పాను కదండి మా నాన్నగారితో తర్వాత సెకండ్ గ్రేడ్ టీచర్ బలవంతంగా అప్లికేషన్ పెట్టించాడు మా నాన్నగారు దానికి వెళ్ళలేదండి తర్వాత బరోడా బ్యాంకులో క్లార్క్ పోస్ట్ వచ్చిందండి వెళ్ళలేదు ఇంక ఇలాగ ఉద్యోగాలు వెళ్తలేదు అని అని కూడా అండి నాన్నగారు ఎప్పటికైనా బాగుంటాం మనం మనసు మంచిది అయితే ఎప్పటికైనా బాగుంటాం మనం అంచేత నేను వ్యవసాయం చేస్తాను అంటే మనకు భూమి లేదు కదరా వ్యవసాయం ఎలా చేస్తామని ఈ లోపల అక్కడ టీచర్గా చేస్తున్నాడండి ఆయన తెలియకుండా ఈ ఆవుని కొన్నాను ఈ ఆవు అయిన తర్వాత ఈ ఊళ్ళో మా ఈ ఆశ్రమానికి ఎదురుగా ఉన్న భూమి కవులు కడిగానండి ఒక వను శుభ్రం అని అతను ఉంటే తాత నాకు భూమి కావాలి అని నా చేయనిస్తావని బాబా నాకు ఎనిమిది భర్త ఎనిమిది భర్తలు ఇస్తున్నాడు ఇంకో భర్త పెంచమ భర్త పెంచమని అడిగాను నేను ఇవ్వట్లేదు అని చేత నువ్వు తొమ్మిది ఇస్తేనే ఇస్తా అన్నాడు 
తొమ్మిది కాదు తాత నీకు పది ఇస్తాను ఆ భూమి నాకు ఇయ్యాను అన్న అప్పుడు ఇచ్చాడండి ఆవును రెండు వందలకి కొన్నాను కదండి మళ్ళీ పక్క గ్రామం వెళ్ళి గురుపుడు వెళ్ళి నూట అరవై ఎనిమిది ఎట్టి పోతులు కొన్నాను దున్నే పోతులు ఏమండి అవి అయిన తర్వాత అంత మరి దున్నాలంటే మరి నాగలు కావాలి మేడి కావాలి ఇవి కావాలి కదండి అని సూర్యచంద్ర వెంకన్నా అతను తోటి మాట్లా వైద్యం కట్ట చేసేవాడిని కదండి దాని మీద వచ్చి అతను ఇవన్నీ నేర్పడాడు నాకు అలాగే దుంటం మొదలెట్టాడు అది పండించాను పండితే ఆ రోజుల్లో వేసానికి అయితే ఆ రోజుల్లో నాకు పెద్ద కాగితాలు వంద కాగితాలు అప్పుడు పెద్ద అండి నాలుగు వందలు వచ్చాయి మళ్ళీ కోయంబత్తూరు ధాన్యం పెడితే పన్నెండు బత్తాలు పండింది అండి ఆ డబ్బులు ఈ డబ్బులు పట్టుకుని మా నాన్నగారికి దగ్గరగా తొమ్మిది వందలు వెయ్యికి తక్కువగా మా నాన్నగారికి అట్టుకెళ్ళి ఇచ్చాను ఇది ఏట్రా ఈ డబ్బులు ఏట్రా అన్నాడు అది కదా నాన్నగారు నేను సైన్ చేశాను కదా మనకు లేదన్న కదా చేసాను నేను డబ్బులు వచ్చాయి అప్పుడు మా నాన్నగారు ఈ గురి వచ్చాయి వచ్చేసింది కానీ ఈ స్థలం కొనాలి కదండి మరి అప్పుడు నేను వైద్యం చేసేవాడు కదా మంజేరు గొరుపూడి సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడండి మెట్ట మధ్యాహ్నం మే నెల మధ్యాహ్నం భోంచేసి కొంత శ్రమ ఉందని పడుకున్నాను ఆ పడుకునే టైంలో ఈశ్వరుడు కల్లాకి వచ్చాను శివుడు కల్లాకి వచ్చి అబ్బాయి నువ్వు లేవు పలానా భూమి అమ్మకానికి వస్తుంది అది నువ్వు తీసుకో అక్కడ నీకు చాలా ఉద్యోగమైన భవిష్యత్తు ఉంది అది తీసుకో అని మెలుకు చేశాడు నేను అది ఏంటి ఈశ్వరుడు కల్లా కళ్ళకి వచ్చాడని పైకి లేదు చూసి కళ ఏముందని పడుకున్నాను నేను మళ్ళీ అలా కాదు నువ్వు లెగు లెగు నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు అది భూ అమ్మకానికి వచ్చింది కొనే కొనగలదు నువ్వు అని చెప్పి మళ్ళీ భరోసా ఇచ్చారండి శివుడు నాకు అప్పుడు ఆ చిన్నకన్న అతన్ని పిలిచి ఇది పల్ల భూ అమ్మేస్తారండి ఎంతవరకు నిజం అంటే అమ్మేస్తారండి అన్నాడు అయితే అది తీసుకురాత అతను తీసుకురాదు తీసుకొచ్చాడండి వెంటనే ఊరికే పది నిమిషాల్లో అది కొనేసి అగ్రిమెంట్ రాయి చేశానండి భూ ఉంది కదండి మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను డబ్బులు కాదు డబ్బులు కావాలి మరి మూడు వేల ఐదు వందలు అండి ఇది ఆ రోజుల్లో మూడు వేల ఐదు వందలు ఎక్కడ ఇప్పుడు మూడు కోట్లు వస్తుంది ఏంటి అప్పుడు మా నాన్నగారు అయితే ఎందుకురా బాబు నువ్వు వ్యవసాయం చేయకరా ఆ ఊరు వద్దు న్యాయం ధర్మం లేదురా ఊళ్ళోని వద్దు వెళ్ళద్దు అన్నాడు మా నాన్నగారు అదేంటి నాన్న ఎక్కడైతే అన్యాయం జరిగిందో అక్కడే ఉండాలి మనం అక్కడే న్యాయం చేయాలి అప్పటికే ఇప్పటికైనా మంచి ప్రోగ్రెస్ తీసుకురావాలి అని నేను ఇంకా అలాగే కోపం పడి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాడు మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు ధైర్యం అయిందండి నాకులాగా ఆడు ఏంటంటే మీ నాన్నగారు కొంచెం అలాంటి వాటికి జడతారా నేను గొలుసు ఎత్తున్నాను పట్టిపోయి తాగటెట్టి కొనే అంద అప్పుడు గొలుసు పట్టుకుని వచ్చేస్తే మా నాన్నగారు వెనకాల వచ్చి అప్పుడు ఐదు వందలు వేస్తే అగ్రిమెంట్ రాయించారండి అలా కొన్న ఈ భూమి ఈ రోజుని మీలాంటి వారు అందరూ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది మా నీళ్ళు మన పాదసార కూడా వచ్చారు అంటే మీరు మలయాళ స్వామి వారి యొక్క మార్గంలోకి అంటే మీ నాన్నగారి ద్వారా వచ్చారండి లేదంటే మీరు మా నాన్నగారి ద్వారా ఎలా అండి ఎలా జరిగింది మీ నాన్నగారు ఆయన శిష్యుల ఆయన ఎలా అంటే అండి కాకినాడ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టారండి మలయాళ స్వామి వారు ఇంకో నేను పుట్టక ముందో మాది నేను పుట్టిన తర్వాత కానీ చిన్నప్పుడు వస్తే కాకినాడ మీటింగ్కి ఆయన సభ పెడితే ఆ సభకి వెళ్ళారండి అప్పుడు మలయాళ స్వామి వారి యొక్క పద్ధతి అంతా నచ్చి ఆయన పుస్తకాలు యథార్థ భారత తెప్పించడం ఇలాగ చేస్తూ ఉండేవారు వాటిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో యథార్థ భారత నా దగ్గర చిన్న పుస్తకం అండి ఇక్కడికి చిన్నది ఏమండి అది ఉంది ఆ చదివాను చదివితే నచ్చిందండి అప్పుడు మా నాన్నగారి ద్వారా ఇంకా మళ్ళీ స్వామి భక్తుని అయ్యాను నేను భక్తుని అయ్యి ఎప్పటికైనా ఇది కొన్నాం కదండి ఇక్కడ చిన్న సత్సంగం పెట్టాలని అభిలాషం ఉంది శివుడు ఆల్రెడీ నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారండి ఏమి ఉంది దాని మీద నేను ఇది స్థాపించడం జరిగిందండి ఇది నిస్వార్థంగా ఏ ఫలాపేక్ష లేకుండా ఈ ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చదువు లేనటువంటి మనుషులకి చక్కనటువంటి జ్ఞానం బోధించి వాళ్ళని ధన్యం చేయాలని మలయాళ స్వామి కీర్తి ఆచంద తరహకు ఉండాలని నా అభిలాష అండి అంటే ఏర్పడి ఆశ్రమానికి మీరు వెళ్ళారండి ఎక్కలేను సార్లు వెళ్ళాను అయితే అండి ఏర్పడి ఆశ్రమానికి మీరు చాలాసార్లు చాలాసార్లు వెళ్ళాను అంటే మీరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారండి పీఠ అప్పటికి పీఠాధిపతి పరిపూర్ణ అది విద్యానంద గిరి స్వామి వారు విమలానంద స్వామి వారు కాలయాపన చేశారండి ఆయన చాటుకెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారండి 
తర్వాత విజ్ఞాన గారి స్వామి గారు ఇంకా ఇక్కడ కానీలో ఉత్తరాయణ మహాయజ్ఞను పంతొమ్మిది ఎనభై వేలలో ఉత్తరాయణ మహాయజ్ఞని పెట్టారండి అప్పుడు కూడా వెళ్ళటం జరిగింది నారాయణమ్మ గారు అప్పటి నుంచి ఆయన దగ్గర మొత్తం దీక్ష తీసుకుని అదే ఇక ఆవిడ వెళ్తున్నా జరిగింది ఆవిడని కూడా తీసుకెళ్ళి అప్పుడు అప్పుడు చెప్పేవాడిని కానీ నేను ఉండు బుద్ధి ఉండు అని కాదండి అసలు ఒకసారి ఎందుకో ఆగే నేను ఆగే ఆయన బాధిని అలా కూర్చుండిపోయాను అంతేండి అప్పటి నుంచి ఇది ఇంటి అయిపోయిందండి ఇక్కడ ఈ ఆశ్రమానికి ఎవరైనా తీసుకొచ్చారండి ఏర్పడి నుంచి మరి ఏర్పడి నుంచి మరి పరిపూర్ణ గిరి స్వామి గారు నాలుగు సార్లు తీసుకొచ్చారండి నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు కూడా చాలామంది ప్రజలందరూ వచ్చేవారండి ఆ రోజుని అన్నదానం కూడా ఒక పదిహేను వందల మందికి వెయ్యి మందికి అన్నదానం కూడా చేయటం జరిగింది రెండు వేల ఒకటిలో గీతా జయంతి మొదలు పెట్టాం అంటే మన చూడండి ఈ స్వామి ఉన్నారు కదా ఇయర్ స్వామి వారు గీతామృతేష్ ప్రవేశపెట్టారు ఏడు వందల ఒక్క శ్లోకం ఒక రోజున అవ్వాలి పొద్దుట ఆరు గంటలకు అయిపోవాలి ఆరున్నరకల్లా ఏడు వందల శ్లోకం అవ్వాలని ఆయన ఒక్కో ఊరికి పత్రికలు పెట్టండి ఒక్కో రెండు శ్లోకాలు మనిషికి ఇస్తే ఇలాగా నూట తొమ్మిది పత్రికలు పెట్టి మొత్తంగా దేశ చేయడం జరిగింది సక్సెస్ అయిందండి అప్పుడే కొంతమంది టెన్త్ క్లాసు నైన్త్ క్లాస్ చదివిన పిల్లలు ఆడపిల్లలు మీరు గురుగారు మీరు భగవద్గీత చెప్పాలి మాకు మాకు అని అడిగారండి ఆ వేళ వైకుంఠ ఏకాదశి అండి ఇప్పుడు గీతా జయంతి వైకుంఠ ఏకాదశి అప్పుడు ఆ పిల్లలు అడిగితే అదేంటి అప్పటి వరకు నేను నీస్ మొసలు బాగా తినివ్వనండి నేను చేపలు మాంసం గుడ్డు అని తినివ్వని అయితే దేశ హీదే నలభై రోజులు కూడా ఏదో అలాగా చేసాం నేను నలభై రోజులు అయిపోయింది కదా రేపు ఏంటో మాంసం కో చేపలు తెచ్చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను చెప్తున్నాను నేను యథార్థం అప్పుడు ఆడ పిల్లలు అడిగారండి అడిగితే ఏంటి ఇలాగ అడిగారు నేనేమో భగవద్గీత ఇంకా పట్టుకోలేదు అది చదవలేదు నాకు అనుభవలేదు ఎలాగా అని నా భార్య ఉంది కదా నారాయణ గారు ఇలాగ ఆ పిల్లలు అడిగారయ్యా మరి ఇవాళ సాయంత్రం వైకుంఠ ఏకాదశి ఉంది ఇంకానే రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు ఉంది అని చేత మీరు ఆరు గంటలకు వచ్చి మాకు పూజ చేయించి భగవద్గీత మీకు చెప్పాలని అన్నారు మరి ఏం చేయమంటావు ఏంటి అని అడిగారు నారాయణ గారిని అప్పుడు ఇందాక మీరు అందరూ చూసారా ప్రతి మగవాడికి కూడా వెనకాల స్త్రీ భార్య సపోర్ట్ ఉంటే ఏదైనా మంచి తేజస్గా వెళ్తుంది అని చెప్పారు కదా అదే రకంగా నారాయణ గారు ఎలా ఉన్నారంటే మీరు మానేయగలరు అన్నీ మానేయగలరు మీరు వెళ్ళని ధైర్యం కానీ అన్నదండి అప్పటి వరకు నీసు మాసాలు బాధ తిన్న మనిషిని ఒక ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా నోట పెట్టలేదండి రెండు వేల ఒకటి ఇలా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి నీసు మాసాలు మహాశాను అప్పటి నుంచి అక్కడ ఏదో కొన్ని నాలుగు చెప్పడం జరిగిందండి ఇక్కడ ఎక్కడ అక్కడ అంటే ఎక్కడ అంటే శిల్పాక 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 గ్రామంలో అది మీ సొంత ఊరు అండి అది ఇది సొంత ఊరు ఎప్పుడు ఇప్పుడు సొంత ఊరు ఇది తర్వాత అత్తూరు ఇది అత్తూరు కదా మా సొంత ఊరు అండి సొంత ఊరు కూడా ఇదే ఇదే అత్తూరు ఇదే సొంత ఊరు ఇదే ఓకే అయితే ఆ శిల్పాక వారు వచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడ అడిగారు నేను అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకోండి అనమాట గీతామృతి దేశ వాళ్ళ చేత నూట నూట తొమ్మిది మా ఊరు వాళ్ళ చేత నూట తొమ్మిది మొత్తం చేయించానండి రెండు వందల సుమారు కదండి సక్సెస్ అయింది ఆ వేళ గీ గీతా జయంతి ప్రవేశపెట్టాం ప్రవేశపెడితే ఒక వెయ్యి యాభై పది పదిహేను వందల మందికి అన్నదానం కూడా జరిగింది ఓ బాగుంది కదా చేద్దాం అలా అనుకున్నాం ఎవరినైనా ఏ భక్తునైనా మీరు ఇంత ఇవ్వాలి అని డిమాండ్ లేదండి ఇప్పుడు మీ సంతోషంగా ఎంత ఇస్తే అంతే కానీ తక్కువ ఇచ్చే ఎక్కువ కాలం ఇవ్వండి అంతేగాని ఒకేసారి వేలు మీద ఇచ్చేసి మళ్ళా మళ్ళా సంవత్సరం మానేస్తే బాగోదు అని చేత తక్కువ వేసుకోండి మీ మీ ఊపిక ఎంత ఉంటే అంత వేసుకోండి ఉన్నది అంతా బరించి పోకు నాకు ఉంది దేవుడు ఇచ్చాడు నాకు అని చెప్పి ఈ గీత జయంతి ఇన్నాళ్ళ నుంచి అలా చేసుకుంటూ వచ్చేవాడిని ఇన్నాళ్ళంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అండి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు గీతా జయంతులు అయ్యాయండి ఇరవై రెండు గీతా జయంతులు అయ్యాయి ఇరవై మూడోది ఇది నెక్స్ట్ రాబోతున్నది రాబోతున్నది అలాగే ఆయన మన పార్థసారథి గారు హయాంలో పర్యవేక్షణలో ఇరవై మూడో గీతా జయంతి ఘనంగా చేయాలనుకుంటున్నాం మధ్యాహ్న స్వామి విగ్రహం ఉండాలి అన్నీ అనుకూలించాలండి అంటే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఇలా ఉంటూ మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి ఎందుకు వచ్చారు వ్యవసాయం అన్ని వృత్తుల్లోకి వెళ్ళే వ్యవసాయం గొప్పదే అనే జ్ఞానం నాకు ఉందండి అన్ని వృత్తుల్లో లంచం ఉంటుంది కొంత మేష ఉద్యోగం అయితే లంచం ఉండదండి నేను చిన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు కనేటప్పుడు కూడా లంచం అంటే మహా కోపం అండి నాకు లంచం తీసుకోకూడదు 
నాకు ఎవడు పుట్టినా లంచ లేని ఉద్యోగాలు రావాలి లంచ లేని ఉద్యోగాలు రావాలని తప్పడం లేదండి ఐదుగురు పిల్లలండి నాకు నలుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఐదుగురు కూడా లంచ లేని ఉద్యోగాలు చేయండి ఏంటంటే పాప సైంటిస్ట్ అండి అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ ఒక అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి ఫిజిక్స్ ఇచ్చర్ లంచ ఉండదండి అలాగే సెకండ్ అబ్బాయి ఎంఎస్సి జియాలజీ లెక్చరర్ ఆడు సాఫ్ట్వేర్ అయ్యాడు అలాగే కష్టపడి మరలా ఆడికి లంచం లేదు మూడో అబ్బాయి కూడా అమెరికాలో ఉన్నాడు టెక్సాస్ అతను కూడా ఎంటెక్ చేశాడండి ఇంజనీరింగ్ ప్రిపేర్ చేయి ఆడికి లంచం ఉండదండి ఆఖరుడు శివాజీ భగత్ సాగర్ ఆఖరుడు పుట్టబోదుడికి మంచి పేపర్ అవ్వండి ఈ ఊరిలో నా మీద ఒక ఏదైనా జలసి వచ్చేసి నా మీదకి చాలామంది ఈయన్ని ఎలాగైనా ఆయన చేయలేని పడుతున్నారు అలాంటి టైంలో వచ్చింది విప్లవ శంకర్ సినిమా కాకినాడలో విప్లవ శంకర్ మాధవ రంగారావు యాక్టర్ ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు బతితే అలాగ బతకాలి ఒక ఎప్పుడు కూడా ఒక తల వంచి బతకకూడదు ఎప్పుడు ఏ టైంలో అన్యాయం చేస్తే అన్యాయం ఆ క్షణంలోనే అక్కడ ఖండించేయాలి ఆయన సిద్ధాంతం అదండి మాధవ రంగారావు అప్పుడు ఆ సినిమా చూసి మంచి నాలో ఉన్నటువంటి మంచి రక్తం ఊడు ఉడుకు రక్తం పొంగుతూ ఉంది అలా టైంలో బిజెస్ఏ స్వామి బిజెస్ఏ స్వామి లోక్దళ్ స్థాపించిన వ్యక్తి అండి గౌతల చంద్ గారి శిష్యుడు గౌతల చంద్ గారి శిష్యుడు అయితే ఆయన మున్సిపల్ టీవీలో ఉండండి నాకు కవర్ చేశాడు ఈ ఊరికి అప్పుడప్పుడే రెవల్యూషన్ ఇంకో ఆ సినిమా చూసాను కదండి ఎర్రమ్మరిల్ సినిమా చూసి ఇంకా ఈ ఊళ్ళో నవతర సమాఖ్య అనే సంఘం పెట్టానండి నవతర సమాఖ్య ఆ సంఘంలో ఇంక కుర్రోళ్ళని పది మందిని పో చేయటం వీళ్ళు చేసిన పెద్దలు చేసినటువంటి ఆ రాజకీయాలని అరికట్టడం ఇలాంటి మంచి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే వీళ్ళు కక్షకాడ వేసి ఎలాగైతే నన్ను అనిచేయలేని ప్రజలు ఉన్నారండి అలాగ ఉండగా మున్సిపల్ టీవీలో బిఎస్ఎస్ స్వామి గారు ఉండగా నాకు ఫోన్ చేశారు కదండి రమ్మని చెప్పారు వెళ్ళాను నేను ఇప్పుడు మా ఊరు వాళ్ళు అందరూ బిఎస్ఎస్ స్వామి గౌతల వచ్చిన వెనకాల తిరిగివారండి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేశారండి ఈ ఊరు కామన్ గుడ్ ఫండ్ అంతా వాళ్ళు స్వప్రయోజనాలకు వాడుకుంటూ హైదరాబాద్ అంటే తిరుగుతూ ఆ డబ్బులు అన్నీ పాడు చేసేవారు గ్రామ ప్రగతి ఉండేది కాదు రోడ్డు లేదు ఏమీ లేదండి అలాంటి టైంలో ఆ సంఘం పెట్టి ఎక్కువ పది మందిని కూడ తీసి ఎలాగైతే మొత్తానికి రెవ్యులేషన్ ప్రకటించాను ఏమని అంటే నా నా వయసు ఇప్పుడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఊరికి రోడ్డు లేదు సరైన స్కూళ్ళు లేదు సరైన వాతావరణం లేదు మీరు కామన్ గుడ్ ఫండ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు డెబ్బై వేల రూపాయలు అకౌంట్ చెప్పాలి మీకు మాకు అని చిన్న లెటర్ రాసి పంపానండి సంఘం మోరేసి మొదలేసి అంటే అక్కడి నుంచి ఇంకా వాళ్ళు రెచ్చిపోయారు అండి ఆ మీద నేను ఒక్కడండి మా నాన్నగారు వాళ్ళ పెద్ద అందరూ కుటుంబాలతో ఉన్న వాళ్ళు నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను కోళ్ళ నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో వచ్చాను నలభై ఆరు పుట్టానండి నేను కోళ్ళ కోళ్ళ అండి అప్పుడు రెవల్యూషన్ అయితే అక్కడి నుంచి పెద్ద గొడవలు దొంగతాలు చేయటం నేను కొట్టిన ప్రయత్నం చేయటం ఇన్ని చేసిన ఇన్ని తట్టుకుంటూ న్యాయాన్ని స్థాపించామండి ఏ పెద్దలు అయితే నేను ఆ రాజకీయం చేసే నా మీద ఆ రాజకీయం చేసే వాళ్ళని పెద్ద వరకు నింపించేసానండి అది చెప్పాలంటే మూడు రోజులు పడుతుందండి చరిత్ర అండి వాళ్ళు దిగిపోయారు దిగిపోయిన తర్వాత కొత్తగా మళ్ళా పెద్దలు పెట్టి చేయటం జరిగింది అలా కూడా కొంచెం ఈ ఈ ప్రజలు పాపం చదువులేకండి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మమ్మ అంటే మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అని లక్షసార్లు చెప్తున్నాం మనలో ఉన్న ఆత్మ బయట ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అని భావం చెప్తే ఇప్పుడు ఈ అన్నాలు చూసినా మరి వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతే ఏం చేయండి అయితే ఇప్పుడు ఆశ్రమంలో కూడా కొంచెం చికాకులు జరిగాయండి చికాకులు జరిగితే ఈర్ష్య పడిపోతారు కదండి ఈ సాధువుల్లోని గురువుల్లోని ఈర్ష్య ద్వేషాలు ఎక్కువ డబ్బులు వాళ్ళకి ఏంటంటే అధ్యక్ష పదవి ఇస్తే సంతోషం అసలు సాంప్రదాయం ఉన్నదండి అది గొప్పదే శివరాం దీక్షలు అది సాంప్రదాయం గొప్పదే కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు కాదు నాకు అధ్యక్ష పదవులు అని కోపం కోపించిపోతారండి ఆ పదవులు ఏముంటుందండి ఏదో పెద్ద కందార్థం పాడేయటం దానికి పెద్ద సాగ తీసేయటం ఇలాగ ఇలాగ ఉంటుందండి అచ్చిల సాంప్రదాయం తర్వాత దీన్ని ఎలాగైనా అన్నగారి చేసేయాలని కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు అయినా సరే ఎన్నలకి తట్టుకుని వీళ్ళు ఒక యాభై మంది దాకా వస్తున్నారండి నేను ఇంకెందుకులే నాకు కూడా వాయిస్ లేదు నేను చాలా అనర్కులంగా మాట్లాడేవాడిని నేను అలాంటిది వాయిస్ కూడా తగ్గింది నా వయసు ఇంకా నాకు ఆరోగ్యం కూడా బాగుండలేదు నా పని అనేది నేను చేసుకోవాలన్న స్థితిలోకి వచ్చే టైంలో 
మా పార్థ సార్ గారు మలయాళ స్వామి యొక్క ఫరుస్ తగిలినటువంటి మహనీయుడు ఆయన ఈ ఆశ్రమం రావడం జరిగింది అక్కడ ఏంటంటే నూట ముప్పై ఏడో స్వామివారి జయంతి జయంతి చైనాకి సంకల్పం చేస్తే వారు వచ్చారండి వారు వచ్చి ఆయన మాటలు అవి చెప్పడంతో మళ్ళీ కొత్తగా నాకు ఊపిరి వచ్చండి ఆనందం వచ్చి ఇంకూరో వద్ది అనే ధైర్యం వచ్చి అప్పటి నుంచి ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి అలా నడుపుతూ ఉన్నామండి వచ్చి గీత జయంతి వారి ద్వారా కొంత చేస్తాను చేసి ఈ గీత జయంతి స్టార్ట్ చేసి రెండు వేల ఒకటిలో అండి రెండు వేల ఒకటి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి అవుద్ది అప్పుడు సిల్వర్ జూబిలీ చేయాలి అనే కోరిక నాకు ఉందండి అప్పటి వరకు భగవంతుడు ఆరోగ్యం బాగా ఇచ్చి ఇలాంటి మహనీయులు వస్తే ఇరవై ఐదో గీత జయంతి సిల్వర్ జూబిలీ చేయాలి అప్పుడే ఐదు రోజులు కార్యక్రమం చేయాలని అలాంటి చాగన్ కోటేశ్వరరావు గారు గరిగబాడు నరసింహరావు గారు ఇటువంటి షణముఖ శాస్త్రి గారు ఇటువంటి వాళ్ళని తీసుకురావాలని వారి యొక్క అనుదనతో సంకల్పం ఉందండి అది అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మీరు భగవద్గీత సరే భగవద్గీత చెప్పుకుందామండి ఏం చేశానంటే గీతమ్మ గ్రంథం కూనండి నేను తర్వాత నేను ఒక ఆరు అధ్యాయుల వరకు చదివి నేను సొంతంగా చదివి కొంచెం అర్థం చేసుకుని తెలియకపోతే తెలుసుకుని అలా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆరు అధ్యాయులు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందండి నాలుగు అధ్యాయ ఐదు అయిన తర్వాత ఆత్మ సంయోగం అప్పుడు నేను ఏర్పడి నుంచి తీసుకొస్తాను నేను అంటే ఆత్మ జ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళని ఆ ధ్యానం ఎలా చేయాలో చెప్తారు మీరు కంగారు పడకుండా అంటే ఎవరినో ఒక ఆయన తీసుకొచ్చి కొంత గత్త చేశారండి మా ఊరోళ్ళు మా భక్తులే దానివల్ల కొంచెం కుంటు పడ్డది తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ పుంజుకుంటున్న టైంలో వీరు వచ్చారు అయితే పన్నెండు సంవత్సరాలు అండి రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు కూడా ఏడు వందల ఒక్క శ్లోకం పద్ద పద్దెనిమిది అధ్యాయులు ఏడు వందల ఒక్క శ్లోకం అంటే ఏడు వందలు చెప్పండి ఒక శ్లోకం అటుపెట్టి నేను ఏర్పడి వెళ్ళి స్వామివారిని ఆహ్వానించాను పరిపూర్ణ గిరి స్వామి వారు ఇప్పుడు పేట ఆసుపత్రులు ఆయన వస్తానని మాట ఇచ్చారండి ఆయన రావటం జరిగింది అయితే వచ్చి ఆయన చెప్పారు గురుగారు ఏడు వందల శ్లోకం చెప్పుకున్నాం పన్నెండు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు కదా నాకు నా పరిజ్ఞానంలో వాళ్ళకి అందరికి చెప్పాను నేను ఎక్కడ చిన్న తప్పు కూడా లేకుండా చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను కా మీరు కొన్ని కొన్ని అడిగితే నేను చెప్తాను అని ఆయన కూడా నన్ను స్టడీ చేశారు స్టడీ చేస్తే అన్ని నాటికి సమాధానం చెప్పాను నేను చెప్తే అలాగ దక్షిణమూర్తి గారు మీరు ఇక్కడ రాజమండ్రిలో సనాతన సభ సభలు జరిగితే మీరు రమ్మన్న అదేంటి చాతుర్మాసాలు వస్తానన్నాను నేను అలాగే వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడికి వెళ్తే మొట్టమొదట మహనీయులు ఎదురు ఉండే కానీ నాకు బోధ చెప్పడం ప్రవాసం చెప్పడం నాకు కొత్త అండి అప్పుడు మా స్వామిగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టుకుని వచ్చేత దక్షిణమూర్తి గారు మీరు రాగండి మీరు ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడచ్చు కదా అన్నారు నేను అప్పటికి నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని కొద్దిగా నాకు దడగంది స్వామి చెప్పలేదేమన్నా అలా కాదు మలయాళ స్వామిని అని మీరు తలంచుకొని ఆయన గురించి రెండు మొక్కలు చెప్పండి ఆ తర్వాత మీకు వస్తుంది అన్నారు ఆయన సార్ ధైర్యం గురించి నువ్వు మాట ఇచ్చాను పేరేశారు పదిహేను నిమిషాలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి గోల్ దగ్గర దాడ ఎక్కువ ఉండేది నాకు స్వామి చెప్పాలని నేను ఇవాళ గుడ్లు అయింది అని అన్నాను అలా కాదు మీరు తప్పకుండా చెప్పాలి అన్నారు ఆయన అప్పుడు నేను వెళ్ళండి ఓంకారం మూడు సార్లు చేసి అప్పుడు మరి స్వామిని తలం సద్గురు కీర్తన పాడండి అయింది రెండు రెండు లైన్లు పాడి అప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రశ్న అయ్యానండి నేను ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఉందండి ఆత్మబలం ఈ సభలో ఉన్నవారు ఈవేళ నాలుగు ఐదు వేల మంది జనం ఉన్నారు చతుర్మాసాలు నాలుగు నెలలు కదా మూడు మాసాల నుంచి అతిరథ మహారథులు అందరూ కూడా ఇక్కడ బోధలు చెప్తున్నారు మీరు అందరం వింటున్నారు అయితే నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న మీరు ఏమనుకోవద్దు నేను గొప్పవాడి నేను కాదు అసలు మిమ్మల్ని ఎలా తృచి చేయనికి కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయడానికి అంటున్నాను అనమాట అని చేత మనం పుట్టగానే ఒకటి తెచ్చుకుంటున్నాం మన కూడాని ఏమిటి అని అడిగానండి మనం పుట్టగానే తెచ్చుకుంటున్నాం ఏంటి అని అడిగాను వాడు అందరూ దిక్కుతులు చూసుకున్నారు ఆడవారు చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఆవిడ లేచి అన్నారు మీ మాకు ఆలోచన రావట్లేదండి మీరు మీరే చెప్పండి దానికి సమాధానం అన్నారు మనం పుట్టగానే తెచ్చుకుంటున్నామా మరణం మనం ఒక రోజు కట్టిందంటే దగ్గర పడుతున్నాం రెండోరు అలాగ సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి మనం పుట్టగానే మరణం కూడా తెచ్చుకుంటున్నాం మనం మరణం లేని జీవితం 
మళ్ళా అమృతత్వం పొందాలంటే ఏం చేయాలి అమృతత్వం మనకు రావాలంటే ఇలాంటి సద్గురువుల యొక్క ప్రవచనాలు బాగా వినాలి విన్నట్టు విన్నది విన్నట్టుగా అనుష్ఠానం చేయాలి అనుష్ఠానం చేస్తే అమృతత్వం వస్తుంది చాలా కష్టపడాలి కష్టపడాలి కదా మరి మనకి జన్మ లేకుండా పోవాలంటే కష్టపడాలి మళ్ళీ జన్మ దేహం వచ్చింది అనుకోండి దీనికి దుఃఖం ఉంది కష్టం ఉంది రోగం ఉంది బేదరకం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అని చేత మనకి ఈ దేహం అక్కర్లేదు అనుకుని బ్రహ్మజ్ఞానం బాగా పూర్తి తెలుసుకొని మనం అనుష్ఠానం చేసి నిష్కామకర్మ యోగం చేసుకుంటూ ఈ గృహస్థాశ్రమ ధర్మం చేసుకుంటూ మనం ఈనాటికైనా ఈ ధర్మం దాటిపోయి వానప్రస్థంలోకి వెళ్ళిపోవాలి వానప్రస్థం నుంచి సన్యాసం సన్యాసం నుంచి మన బ్రహ్మచర్యం మళ్ళా జన్మకి బ్రహ్మచర్యం వస్తుంది మనం బ్రహ్మచారిక పడతాం ఇలాగని చెప్పడం జరిగింది పరిపూర్ణ గిరి వారు కొంచెం సంతోషించి ఏదో చిన్న మనలో నా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం చిన్న సన్మానం ఏది చిన్నది దండ వేసారు నా బాగుంది కోసం నాకు ధైర్యం వచ్చిందండి ఏ దండ వేస్తారని ఫీ గొప్ప కాదండి నాకు ధైర్యం వచ్చింది బాగుంది కావాలి నేను చెప్పేది అప్పుడు దక్షిణమూర్తి గారు ఇంకో పదిహేను నిమిషాలు చెప్పండి అన్నారు పదిహేను నెలలు పోయి మళ్ళా ఇంకో పదిహేను ఇచ్చారు అది అది చెప్పి మళ్ళానే నా ఏంటంటే మనం దీంట్లోకి ఎలా ప్రవేశించాలి ఆధ్యాత్మికంగా మనం పునాది ఏం చేసుకోవాలి ముందు కర్మ సిద్ధాంతం చదవాలి మన కర్మ సిద్ధాంతం చదివితే మన నడవడిక తెలుపుతుంది అని చేత మీరు అది చేసి మహనీయులు చెప్తున్నారు కదా నిష్కామ కర్మయోగం అని మనం నేనైనా అహంకారం చేస్తే కర్మ సాగులుకుంటుంది నేనైనా అహంకారం లేకుండా ఈశ్వ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి కర్మ చేస్తే అది మనకు అంటట్లేదు కదా మనకి జన్మరాజు కదా కర్మరాహిత్యమే జన్మరాహిత్యం కదా మనం అన్నీ చదువుకుని అని చేత అలా చేసుకుని ఈనాటికైనా మనం ఆ యొక్క గురు సాహిత్యం పొందాలి ముక్తులు నాలుగు రకాలు సాలోక్యము సామీప్యము సారూప్యము సాయుధ్యం నాలుగండి అంటే సాలోక్యం అంటే మనం పాటలు పాడుకుని కీర్తన పాడుకుని అంత దేవుడి గురించి పాటలు పాడుకుంటే మనకు ఒక విధమైనటువంటి ఏకత్వం వచ్చి భగవంతుడి దగ్గర శనివ ఏర్పడుతుంది తర్వాత సామీప్యం ఎప్పుడైతే ఆ శనివ ఏర్పడిందో మనకు దగ్గరికి వెళ్ళక బాగుంటుంది దగ్గరికి అది సామీప్యం అది సామీప్యం అయిన తర్వాత సాయుధ్యం అంటే మనం గురుగారి దగ్గరికి దేవుడి దగ్గరికి బాగా వెళ్తున్నాం మనం జ్ఞానం అయినా చేస్తున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాం కర్మకాండ బాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మానవుడే మాధవుడు అవుతున్నాడు కదా సారూప్యం అది అలా ఉండగా మన సాహిత్యం అక్కడ పరబ్రహ్మలో అక్కడే నిత్యానందం బ్రహ్మానందం అన్నీ ఉన్నాయి మళ్ళీ జన్మకు రావు ఈ జన్మ పోతే ఎంత ఆనందమే అని ఇలాగ చెప్పుకోవడం జరిగింది అండి అంటే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం మీద మీరు ఎప్పుడైనా దాని మీద ఆలోచించారండి అది చదివాను కానీ అండి పునర్జన్మ గురించి బుక్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి చదివాను కానీ నన్ను తాగే లేదు ఏంటంటే మా మన కర్మ కర్మ లేకపోతే పునర్జన్మ రాదు కదా కర్మరాహిత్యమే జన్మరాహిత్యం మళ్ళీ జన్మకు రావు మళ్ళీ జన్మకు వస్తే ఇంకేముందండి నేను చేత పునర్జన్మ అన్నది కొంతమంది లేదంటారు ఉన్నదండి పునర్జన్మ కర్మ మిగిలిపోతే జన్మకు వస్తాడు ఆటోమేటిక్గా మన కర్మ మూడు కాలు వర్తమానం ప్రార్థం సంచితం కదా అని చేత వర్తమాన కర్మ అలా ఉండండి మనం అనుభవించేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రార్థం పోతుంది మనం చేసే యాక్టివిటీస్ వల్ల భగవంత భగవన్ నామస్మరణ చేయటం వల్ల తర్వాత మనం భజన చేయటం వల్ల ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవడం వల్ల అంటే ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటే మొత్తం అది సంచిత కర్మ పోతుంది అండి ఇంకా ఉండేది వర్తమాన కర్మ అంటే నాకు యాభై సంవత్సరాలు అప్పుడు భగవద్గీత పట్టుకున్నామండి అంతకుముందు మరి తెలిసి తెలియని తన కదా అది వర్తమాన కర్మ దానికి దాన్ని పోవాలంటే మర్యాద స్వామి గారు ఏం చెప్పారంటే అండి అది ఇప్పుడు అన్యాయంగా దొంగ గురువు అది ఏముంది డబ్బుల గురించి చేస్తున్నాడు అన్నాడు అనుకోండి నన్ను దక్షిణమూర్తి గారు దొంగ గురువు ఏముంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నాడు ఆయన డబ్బుల గురించి ఇది వ్యాపారం అన్నాడు అనుకోండి నా కర్మ అడిగిపోద్ది ఆ రకంగా రహితం అవ్వాలండి అందుచేతే మహనీయులు సాధువులని చాలామంది కొత్తలం సాధువు గారు ఉన్నారండి ఇక్కడ కొత్తలం కానీ ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే ఆయన సర్వసంఘ పరిత్యాగం చేసి మొత్తం భార్య బిడ్డలకు కావాల్సినటువంటి వనరుల్ని ఏర్పాటు చేసి న్యాయ న్యాయంగా సంపాదించి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇచ్చేసి అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా పెంపొంది ఆయన ఒకనాడు సికింద్రాబాద్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన వచ్చేసాడండి వచ్చేసి కొత్తలంకలో ఉండిపోయి ఆయన ఈ మొలతాడు లేకుండా దిగమర్ అయిపోయి సాధించాడండి అండి అని చేత ఆయన తిట్టివారండి గోసుగుడ్లేని సాధువు ఆడేని సాధువు అది పిచ్చోడు అనివారండి 
పిచ్చుడు అంటే ఆయన కర్మాలకు పోయింది మరి ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా దిక్కు ముందు కర్మ చేసుకుని ఉంటాడు కదండి చేతుడు చేయకపోయినా అండి కళ్ళతోటో నోటితోటో కొంతనే చేసి ఉంటాడు కదా తెలిసి తెలియని కర్మ అది కూడా మరి పోవాలి రాయి అని చేత అలాగా పోద్ది అనమాట మూడు కర్మలు రహితం అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ జన్మకు రావాల్సిన పని లేదండి ఇంకా అది మీరు ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత అండి ఎప్పుడైనా కూడా ఒకసారి మీరు ఆలోచించారా అసలు ఏంటిది దీన్ని నేను ఎందుకు పట్టుకున్నాను ఈ మార్గాన్ని ఇది కాకుండా వేరే ఏం చేసినా కానీ అద్భుతం కొంచెం ఇంకా అభివృద్ధి చెందేది కదా ఇక్కడికి వచ్చి నేను కొత్తగా తెలుసుకున్నది ఏంటి ఏంటంటే అండి అసలు జన్మ సుకృతి ఉంటేనే కానీ ఈ విద్య రాదండి పౌరజన్మ సుకృతి ఉంది దుర్లభం తరిమేవైత దైవానుగ్రహ ఏతుకం మనుష్యత్వం ముముక్షత్వం మహాపురుష సంవత్సరయ మానవ జన్మ రావటమే బహు దుర్లభం అండి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దేవుడిని తెలుసుకోవాలని తలంప రావటం గొప్ప వచ్చింది అనుకోండి మహాపురుషుడు జ్ఞానమైనటువంటి వాడు మహాగురువు దొరకడం చాలా కష్టం అండి ఆ మూడు ఏకమైతే ఇది ఏ సాధన చేస్తుంటారండి సాధన ఎలా ఉంటుంది మీది సాధన నా సాధన అంటే అండి మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అందరిలోని దేవుని చూడడం ఒక సాధన ఏమండి తర్వాత మాట మృదు మధురంగా మాట్లాడాలి ఎవరిని కూడా కించపరచకూడదు ఈ కళతోటి ఈర్ష ద్వేషం ఉండకూడదు మన చేతితో వివేకానంద స్వామి గారు అన్నట్టు మనం ఇవ్వటమే చూడాలి తప్ప తీసుకోవటం మనకి అలవాటు తీసుకోకూడదు మన చేతితో అయితే తీసుకోకూడదు ఇవ్వటం ఇచ్చే 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 అంటాడు వివేకానంద స్వామి అండి ఆ తత్వం అండి ఇవ్వటమే తప్ప తీసుకోవడం అలవాటు లేదు నాకు అలాగే మీరు వైద్యం కదా మీరు తీసుకోకుండా డబ్బులు ఎలాగని అన్న మీరు ప్రశ్న వేయచ్చు దానికి ఒక పద్ధతి ఉందండి ఇప్పుడు రూపాయి మంది ఇచ్చామనుకోండి ఒక అది రూపాయి రూపాయి వేసుకో లాభం తప్పులేదు అది ఏంటంటే బ్రహ్మజ్ఞానే బ్రాహ్మణ బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అని న్యాయంగా న్యాయబద్ధంగా చేసేవాళ్ళు వృత్తి వయసులని న్యాయ ధర్మానికి అందించే వాడు చైత్ చతుర్యుడని అజ్ఞ శుద్ధ అజ్ఞ నిమ్మ శుద్ధుడని చెప్పింది కదా శాస్త్రం అలాగే మనం న్యాయబద్ధంగానే తీసుకుని వైద్యం చేసేవాడిని అది కూడా కొన్నాళ్ళు బ్రేక్ అయింది వైద్యం ఇంటి చేత అంటే అండి నాకు ఊళ్ళో నేను మా పిల్లలకు ఎదిగారండి ఎదిగే టైం కానీలో వెళ్ళి చదివించాలి ఈ ఊళ్ళు ఉంటే కొంచెం వీళ్ళు కానీ దుర్వ్యసనాలకే తర్వాత ఈ వాతావరణంలో పడిపోతారు వీళ్ళు ఐదుగురుని అని చేత ఇక్కడ కాకినాడ పంపించాడని కాకినాడ వెళ్ళిపోయండి అమ్మగారు ఇక్కడ ఉంటే నేను అప్ అండ్ డౌన్ చేసి చదివించేవాడినండి వాళ్ళని ఈ నేడు పడకుండా తనకాడ వాతావరణం పడకుండా చదివించేటప్పుడు వాళ్ళు బాగా చదివారు అండి నలుగురు కొడుకులు కూడా మంచివాళ్ళు అండి కూతురు మంచిదే అల్లుడు ఇంకా మంచోడు రైల్వే ఉద్యోగం అండి అండి ఆయనకి లంచం బాగా వస్తుంది నెలకు పది పదిహేను లక్షలు తీసుకొచ్చు అండి నలభై వేల కోట్లు తన ఆయన చే సంతకాలు పెట్టాలండి పాసాలు రెయ్యాలి అలాంటి ఉద్యోగం ఉండే అండి అయినా సరే ఒక్క రూపాయి తీసుకొద్దు నేను ఈ ఊరిలో రెండింటి బండి మీద తప్ప రోడ్డు ఫేస్కి వెళ్ళాలంటే సైకిల్ లేదండి నడిచి వెళ్ళాలి నడిచి కానీ బండి మీద కానీ వెళ్ళాలి అలాంటి టైంలో మా అమ్మాయిని అక్కడ కాకినాడలో కాకినాడ పబ్లిక్ స్కూల్ అని కాకినాడ టాప్ అదే అక్కే నాగేశ్వర గారు జేసు దాస్ గారు వచ్చి డొనేట్ చేస్తే దాంట్లో సీటు నేను సంపాదించి ఆ అమ్మాయిని అక్కడ వేసాను అయితే అప్పుడు అమ్మాయి చిన్నపిల్ల కదండి ఎల్కేజీలు వేసాను అప్పుడు నేను వ్యవసాయమే గేదెలు ఐదో ఆరో గేదెలు ఉండేయండి ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళాలంటే మరి మో మోటార్ సైకిల్ కొన్నాను ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో లోన అంతకంటే కొనలేక శక్తి లేదు ఆ లోన పదిహేడు పదిహేడు వందలు ఎంత అంతే కొన్నాను అండి ఊళ్ళోకి వచ్చి పెట్టిన తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని అక్కడ అయిన తర్వాత స్కూల్ అయిన తర్వాత నాలుగు గంటల వరకు ఉండండి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చేవాడిని అలా కొన్నాళ్ళు జరిగిందండి తర్వాత ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయిని అక్కడ వేసేయాలనుకున్నాను కదండి అప్పటికి వీళ్ళు రెండో తరగతి మూడో తరగతి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఇంక ఈ వాతలు ఉంచకూడదని అక్కడ తీసిపోయాను తీసిపోయి అమ్మగారిని అక్కడ పంపించేసండి నువ్వు ఇక్కడ చదువు చెప్పించుకో నేను అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తానని అప్ అండ్ డౌన్ చేసి వాళ్ళు అందరూ చదివితే వాళ్ళందరూ మంచి ఉద్యోగాలకు వెళ్ళారండి అండి అయితే మా అల్లుడు గారు ఒకటి అన్నాడు ఆయన మా అమ్మాయిది అంటే లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే ఈ మా మా కులంలో పెద్ద అలజడ మరి మరి ఎలా సౌలభ్యం ఉంది 
ఆవిడ పెద్ద ఇదైతే అప్పుడు ఆ కరుడు మాత్రం మంచి ఇదండి ఆయన ఐఆర్ఎస్ ఫ్యాసిటీ ఐఆర్ఎస్ రైల్వే ఉద్యోగం వచ్చింది అయితే మా అమ్మాయికి సంబంధాలు చూద్దామని అనుకుంటే కంగారు పడకండి నాన్నగారు ఇక్కడ మంచి అబ్బాయి ఉన్నాడు మంచి వాళ్ళు చూసుకోవాలి మీ మీ పద్ధతి తగినటువంటి కుర్రుడు ఉన్నాడు కంగారు పడకండి రెండు సంవత్సరాలు పోనివ్వండి నేను ఎంఎస్ఏ అయిపోవాలి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిందాం అని చెప్పిందండి అప్పుడు వరకు ఆ అబ్బాయిని కూడా అలా చెప్పిందండి ఆగారు ఆగిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అందనమాట ఆ అబ్బాయి తమిళనాడు నాన్నగారు కామరాజ్ యూనివర్సిటీలో దాంట్లో ఆయన పెద్ద ఉద్యోగం అండి తండ్రి రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ అండి రిజిస్టర్ అండి అయితే అతనికి ముగ్గురు కొడుకులు పెద్ద అతనేమో సైంటిస్టు రెండో అతను ఇప్పుడు సివిల్స్ రాస్తున్నాడు మీరు ఇల్లు చూడండి అన్నారు అమ్మ వాళ్ళ తమిళు మనమేమో తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు అంత అంత సంబంధం అది కదా నాన్నగారు తరం వారాలి అలాగే ధైర్యం చెప్పి మీరు వెళ్ళండి అంటే అప్పుడు నాకు కూడా మాకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కదండి అప్పుడు ఎవరిని తీసుకెళ్ళకూడదు దగ్గర వాళ్ళే చాలామంది మనకి పుచ్చపాలు పెడతారా అని నా ఆలోచన నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేదండి అని చేత అమ్మగారు నేను కలిపి ఇద్దరం వెళ్ళామండి ఇద్దరు వెళ్తే అక్కడ మా రెండో అబ్బాయి మెహనత్ ఉందండి అలాగే తమిళ వచ్చు ఇక్కడి నుంచి అమరాపురం చెల్లారు అవన్నీ తీసుకొచ్చేయండి డిఆర్డి ఏదో ఆఫీస్ అండి ఆఫీస్కి వెళ్దాం ఏంటంటే నేను తెలుగుని చెప్తే ఆవిడ ఇంక తమిళతో చెప్పింది ఆ తమిళతో చెప్తే మా అప్పుడు ఆ కుర్రడు తండ్రి అండి తమిళ కదా మా తెలుగు రాదు ఒకటి అది దానికి దానికి ముందు ఒక చిన్నదండి మేము తిరుపతి దేవస్థానికి వెళ్ళామండి వెళ్తే జనం ఎక్కువ రా ఉంటారు కదండి అప్పుడు నా భుజం ఆయన భుజం ఢీకొన్నాయండి అప్పుడు ఇలా చూశాను ఆయన ముఖం ఇప్పుడు అక్కడికి సంబంధం చూసాం కదండి ఆయన ముఖంలో ఉంది నేను ఆయన ఇంకా నిలబడి చూసాను ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక్కడ మళ్ళా ఈ సంబంధానికి వచ్చాం ఏంటి ఇది పూర్వజన్ మనకి ఏమన్నా పూర్వజన్మ సుకృతి ఉన్నా ఏంటి ఆ ముఖం ఈ ముఖంలో ఉంది అని అన్న ఆయన నవ్వుకొని ఆ లడ్డు తీసి సిస్తకం చేసి నాకు పెట్టాడండి పెడితే నేను కన్నా సగం ఆయనకు పెట్టాను అప్పుడే మీరు ఇయ్యం కళ్ళు అయిపోరని ఈయన అంటుంది అలా కదమ్మా ఆయన గౌరవంగా ఇచ్చాడు కదా నేను గౌరవంగా ఇచ్చాను అంతే ఆయన ఆప్యాయతలు నోటి పెట్టాడు ఆ ఆప్యాయతలు ఎంతో మంచి కూడా ఉంది ఆయన దగ్గర అది గ్రహించాను నేను నా నోట్లో పెట్టాడు అంటే నా ముఖం చూసి మీరేం పర్వాలేదు కంగారు పడకండి మీరు ఏం చింతించకండి ఆయన ఇండికేషన్ ఇచ్చాడు ఆయన పెడుతుని ఆ ముఖంలో కనపడదు ఫేస్ ఈజ్ ఇండక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ అని చెప్పి నువ్వు కంగారు పడకో అలాగని అప్పుడు అయిన తర్వాత అప్పుడు అడిగాను నేను ఒకటే ఒకటే అడిగాను నేను ఏంటంటే మాట్లాడని నా కూతుర్ని ఈయనకి ఇవ్వాలంటే ఇలాగే నా కూతుర్ని ఈయనకి ఇవ్వాలంటే లంచం తీసుకోకూడదు ఈయన రైల్వే ఆఫీసర్ బోర్డు లంచాలు వస్తాయి లంచం అంటే నాకు మహా కోపం అని చెప్పి తీసుకోను లంచం తీసుకోను నా కూతురు చెయ్యి పట్టుకున్న తర్వాత లాస్ట్ మినిట్ వరకు విడిచిపెట్టిన అని చెప్పి ప్రమాణకం చేయమని చెప్పాను అండి అట్లా చెప్పింది ఆవిడ చెప్తే ఆయన కళ్ళ నీళ్ళు తెచ్చుకునండి అలా చేశాడు అప్పుడు నా కూతురు చేశాను ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది అంత పట్టుదల మీకు లంచం ఉండకూడదు ఇప్పుడు అంతే అండి నా కొడుకులకి నలుగురికి నా కూతురికి లంచం లేని ఉద్యోగం అండి అల్లుడికి లంచం ఉద్యోగం ఏమన్నానండి నువ్వు లంచం తీసుకునంటే నా కూతురిని ఇస్తాను దాంతో పాటు నా కూతురు చెయ్యి లాస్ట్ మినిట్ వరకు డిష్ పెట్టకూడదు అది లవ్ మ్యారేజ్లో ఉన్న లవ్ చేసుకుంటున్నారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత రెండు మూడు నెలలు సంవత్సరాలు ఇడిపోతున్నారండి అది లవ్ కాదు అలాగంటే ఆయన ఒప్పుకున్నాడండి అలాగబోతున్నారు హాయిగా ఉంది మంచి ఉద్యోగాలండి హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకున్నారు అలా బాగుందండి వాళ్ళ పని ఇంచదంటే మా పాప కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలు అరవింద యోగి ఆశ్రమం ఉంది అనిచిందది ఆ భగవత్ శ్లోకాలు పాడి దాంట్లో ప్రైజ్ కూడా తెచ్చుకుందండి ఆవిడ కూడా కొంచెం టచ్ ఉంది ఆధ్యాత్మికంగా అలాగే కొడుకులు ముగ్గురు నలుగురికి కూడా ఉందండి అందులో ఆకార్ అబ్బాయి ఈషా ఫౌండేషన్కి అట్రాక్ట్ అయ్యాడు చదువు గారు యొక్క యాక్సిడెంట్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడండి అది అంటే మీరు ఈ పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు కానీ ఇది కానీ అంతకుముందు విననివి కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అవన్నీ తెలిసండి ఇరవై నాలుగు తత్వాలు చెప్పండి అట్ల గురించి 
మొట్టమొదట జ్ఞానేంద్రియములు స్తోత్రము త్వక్కు చర్మము చక్షు అంటే కళ్ళు అండి నాలుక రసేంద్రియం అండి తర్వాత ముక్కు ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అంటే పాని పాదము గుహ్యము గుతము ఈయనండి అలాగే పంచవాయువులు పంచ తన్మాత్రలు పంచకోశములు ఇవన్నీ కూడా ఇరవై నాలుగు తత్వాల గురించి బాగా తెలుసండి ఇరవై ఐదు తత్వం ఆత్మస్వరూపం ఇరవై నాలుగు తత్వాలు దాటిన తర్వాత ఆత్మస్వరూపం అని చెప్పడం కూడా మనం చెప్పుకున్నాను ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే ఏంటి అనేది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే మనం విడుదలండి విడుదల అయిన తర్వాత అంత మనం ఏంటి ఆత్మ ఆత్మ తర్వాత బుద్ధి ఆత్మ తర్వాత మనస్సు అంటే ఆత్మే ఆ క్షణంలోనే మనసుగా మారుతుంది మనస్సు బుద్ధిగా మారుతుంది బుద్ధి చిత్తంగా మారుతుంది చింతన చేస్తుంది అహంకారం అహంకారం అంటే క్రియ అంటే అదిగో పండు ఆత్మ స్వరూపం మనసుకు అంది మారి అదిగో అక్కడ చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు మీద పండు ఉంది అని సంకల్పం చేస్తుంది మనసు అప్పుడు బుద్ధి ఏం చేస్తుంది నిశ్చయం చేస్తుంది చేయి తగిన పని చేయి తగిన పని అది మంద కాదు ఆ చెట్టు పరాయి వాళ్ళది మనం ముట్టుకోవాలి తప్పది అని చెప్తుంది వీడికి సంచితకరణ ఉంది పాపకరణం ఎక్కువ ఉంది కదండి దాని మీద ఇంకా చెప్పినా కానీ బుద్ధి చెప్పినా కానీ వినకుండా చిత్తం కింద మారిపోయి ఆ క్షణంలోనే చింతన చేస్తుంది కోసి కొయ్యొచ్చా కొయ్యకూడదా కొయ్యొచ్చా కొయ్యకూడదా ఏదో చెప్పుకున్నాలే అంతగా ఎవడం చూస్తే చెప్పుకున్నాలి అతను లేదు అని కోసేస్తుంది ఏం చేసిందండి ఇది అహంకారానికి మారిపోయి అహంకారం ఆ చిత్తం నుంచి అహంకారం అయిపోయింది అహంకార క్రియ ఆ అహంకారం కింద కొంప ముంచిది అంతనే ఇదంతా సృష్టి అంతా అహంకారం వల్లే కదా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే అహంకారం అయిందో ఈ అహంకారం ఏం చేసింది ఇంద్రియాలకి కాళ్ళకి పని చెప్పిందండి కాళ్ళు వెళ్ళింది చెట్టు ఎక్కింది చెయ్యి కోసేసింది నోరు తినేసింది అని చేత మనం ఈ యొక్క ఆత్మ శాస్త్రాత్మ కావాలంటే అహంకారం నుంచి అంతర్ముఖం అయ్యి చిత్తం చిత్తంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన చిత్తను వానేసేసి మనలో బుద్ధి బుద్ధిలో బుద్ధి నుంచి నిశ్చయాత్మక కూడా మనకు అక్కర్లేదు చేయదగిన పని అక్కర్లేదు చేయదగిన పని అక్కర్లేదు మనకి ఇంచేత బ్ర దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వీటిలో ఉపయోగం లేదు అని ఆ మనసుని మా ఏం చేయాలని అంతర్ముఖం చేసుకుని ఆత్మలో లేనని చేయాలండి అంతర్ముఖం అయ్యేటప్పుడు మనకు నిశ్చలతత్వం వస్తుంది కదండి దాని మీద అప్పుడు ఆ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్లో ఆత్మ సాక్షాత్కం జరుగుతుంది అది ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం అనుభవించి అనుభవించిన చెప్పాలండి అనుభవించిన చెప్పడండి అది ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఇంకేం చెప్పడండి ఇంకా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందే వరకు కూడా సాధన చేయటం అండి ఈ అంతర్ముఖం అవడానికి ఎలాంటి సాధన చేయాలి గురుగారు అంటే కర్మ అన్నట్లికి మాయ మాయ కదండి మరి ఆ మాయ తొలగాలంటే కర్మతో వస్తుందండి అది అంటే మనం నిష్కామ కర్మ చేయాలి మనకి అంటకుండా కర్మ చేయాలి ఏంటి ప్రతిఫలం కోరకుండా అండి మనం చేయాలి అంతా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి ఈశ్వరుడు అర్పణ చేస్తూ చేయాలి సత్కర్మ చేయాలి ఇంకా కర్మలు రకాలు ఉన్నాయి కానీ సత్కర్మ ఒకటి తప్పకత్మ కానీ విడిచిపెట్టేయాలి ఇప్పుడు వేదాలు చెప్పినటువంటి దుష్టకర్మలు అన్నీ విడిచిపెట్టేసి సత్కర్మతో నిష్కామ కర్మతో చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ అంతర్ముఖం అవ్వడానికి ప్రత్యేకమైన సాధన ఏదైనా ఉంటుందండి అంటే ధ్యాన సాధన ప్రత్యేకమైన సాధన మోక్షం కావాలి కదండి మనకి అంతే కదండి మరి అవునండి మానవులు అందరూ కోరుకునేది మోక్షం మోక్షం కావాలంటే దానికి ఓంకార జపం దాని అర్థాన్ని భావన చేయటం ఓంకార జపంతో పాటు దాని అర్థాన్ని భావన చేస్తూ చేస్తే ఓంకారం అండి అంతర్ముఖం అయ్యి ఆత్మ శాశ్వతం కలిసి అంటే గురువు ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు అంతర్ముఖం చేయడానికి ఓంకార సాధన భావన చేస్తూ చేయాలని అంటే ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు అందరూ చేస్తే చేస్తే అంటారు తప్ప ఎవరు చెప్పరు చూపించరు ఎలా తెలుస్తుంది మరి మాకు ఏం అక్కర్లేదండి మన సుఖాసనం లేకపోతే పద్మాసనం వేయగలిగితే పద్మాసనం లేకపోతే సుఖ సుఖాసనం కుర్చీలో కూర్చొని చేయొచ్చు ఓంకారం అండి అది ఏంటంటే అప్పుడు మనం మన మనకి ఉన్న జ్ఞానవంతులు ఉంటాయి కదా అవునండి అలాగే అనుకుని జ్ఞాన ముద్ర అలా అనుకుంటూ అంటే ఇది పరమాత్మ ఇది జీవాత్మ రెండు ఏకమైనప్పుడే యోగం కుదిరినట్లెక్క ఈ ఈ రెండు కుదరాలంటే మనం ఈ త్రి త్రిగుణ రహితం అవ్వాలండి 
త్రిగుణ రహితం అవ్వాలంటే మనం ముందు ముందు సాత్విక ఆహారం దీని అంటే ముందు సాధనకు ముందు మనం చేయవలసిన ఆహారం అండి ఆహార దోషం వల్లే అన్నీ వస్తున్నాయి అంటే సాత్విక న్యాయంగా సంపాదించే ఆహారం అయ్యి ఉండాలి తర్వాత సాత్విక ఆహారం అయ్యి ఉండాలి మితంగా ఉండాలి హితంగా ఉండాలి అది తక్కువ తినాలి అది తినేది హితం అవ్వాలి మధురంగా ఉండాలి మన చూపులోనే కూరం చూతులకి ఉండిన కూర ఆ రజోగుణం తో కనపడకూడదండి కారం ఉప్పు ఎక్కువ అయితే నూనె ఎక్కువ అయితే అది మన కంటికే ఇంపుగా కనపడదండి అండి అంచేత నోటికి రుచిగా ఉండాలి హితంగా ఉండాలి అండి ఎపీరియన్స్ కూడా హితంగా కూడా హితంగా కూడా ఉండాలండి అండి అలా ఆహారం తీసుకుంటూ న్యాయంగా సంపాదిస్తూ మనం తినేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ దేవుడికి అర్పణ చేస్తూ తినాలండి అండి బ్రహ్మార్పణం అంటూ ఉంది కదా శ్లోకం ఉంది కదండి బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవిహి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మనావృతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం అంటూ ఇంకొకసారి చెప్పరా గురుగారు చాలా బాగుంది బ్రహ్మ అర్పణం బ్రహ్మ అవిహి బ్రహ్మ అగ్నౌ బ్రహ్మనాహృతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం అది భగవంతుడి అర్పణ చేసి తినాలి అప్పుడు బ్రహ్మార్పిత ఆహారం అయింది అది న్యాయాజిత ఆహారాన్ని బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవుడికి అర్పణ చేసి తినాలి అప్పుడు మనకి చక్కనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని మంచి ఆలోచనని సద్గుణాలని ఇస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆహారం అలా సద్గుణాలు ఇస్తుందో మంచి మంచి సత్కర్మలు చేస్తాం అందరినీ సమానంగా చూస్తాం దాంతో పాటు మనకు జ్ఞానోదయం అవుతుంది మన చదివిన పుస్తకాలు అర్థం అవుతాయి ఇప్పుడు ఇది చిన్న ముద్ర అది జ్ఞాన ముద్ర పెట్టి పెట్టిన తర్వాత అండి ఓంకారం చేయాలండి ఎలా చేయాలండి అది అంటే అకార ఒకారం అకారాలు కదండి అకారం అనగా విశ్వుడు దానికి అది తర్వాత విశ్వుడు అండి ఒకారం అంటే తైజస్సుడు అంటే ఒక మకారం అనగా ప్రాజ్ఞుడు అలాగ ఆ భావం చేత్తు చేయాలి మన జాగ్రత్త అవస్థ విశ్వుడు స్వప్నావస్థ తైజస్సుడు అప్పుడు మనం స్వప్నంలో ఈ లైట్లు లేకపోయినా సూర్యుడు యొక్క ఇల్లు లేకపోయినా మనం చూడగలుగుతున్నాం స్వప్నంలో దృశ్యాన్ని జరిగిన సంఘటనని మరి జాగ్రత్త అవస్థలు విశ్వుడు ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం మరి స్వప్నంలో అవి ఎక్కడ లేకుండా చూడగలుగుతానంటే ఆ తేజస్ మనలో ఉంది కాబట్టి ఆత్మస్వరూపం ఉంది కాబట్టి మనం ఆ కల్లో జరిగింది కూడా గ్రహించగలుగుతున్నాం ఓంకార సాధన ఎంతసేపు చేయాలండి రోజుకి అంతర్ముఖం అవడానికి అంతర్ముఖం అవ్వాలంటే మీ ఇష్టం ఉండి అది ఖాళీ ఉంటే గంటలు గంటలు చేస్తే మంచిది కానీ దీర్ఘగా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందండి పొట్టిగా చేస్తే మాత్రం మీకు ప్రపంచ లౌకికమైనటువంటి సంపదలు అన్నీ వస్తాయి అండి అది మహాత్ములు చెప్పిన మాట అయితేమా అండి దీర్ఘగా చేస్తే మాత్రం మీరు కోరుకునేది ఏంటంటే మోక్షం కదా అది మీరు ఎంతసేపు చేస్తారు మొదట్లో ఈ సాధన వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం తగ్ తగ్గిందండి కొంచెం ఊపి లేక మొదట్లో మాత్రం రెండు గంటలు మూడు గంటలు చేయడం జరిగింది అప్పుడు మీకు ఎలాంటి అనుభవాలు వచ్చాయండి ఎలాంటి దృశ్యాలు కనిపించాయి ఎలాంటి అనుభవాలు వచ్చాయి మీకు ఆ సాధనలో ఆ సాధనలో ఏంటంటే చిత్కళలని సప్త సముద్రాలని ఇలాగా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్లో మన కొంచెం అలాంటి వస్తూ ఉంటాయండి ఏంటి మెరాకిల్స్ అవి కూడా చెప్పకూడదు అంటారు దాంతోపాటు ఈ మనసు 
మురుగు మందు నిలబడే శక్తి వస్తుందండి అది ఆ కాన్సెప్ట్ మనసే కదండి మరి ఈ ప్రపంచం అంతా సృష్టించింది మనసు పోతేనే కదా జన్మ లేకుండా పోద్ది మనసు ఉంటేనే గొడవ అంతని మనసు ఎప్పుడైతే ఆత్మ అంతర్ముఖం అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకా ఏమి లేదు ఇంకా అండి మనసుతో ఉంది ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మనసే మూలం అన్నిటికీ జన్మ కర్మలకి బంధాలకి అన్నిటికీ మూలం అదే మనసు వెళ్ళినా మాయ వెళ్ళిన మాయ పోద్దండి మనసు లేకుండా పోతే మాయ లేదు ఇంకా ఇవన్నీ అనుభవాలు మిమ్మల్ని బాగా మీకు కొన్ని సిద్ధులు రావడం సిద్ధులు అంటే ఏమి రాలేదు కానీ నా నమ్మిక ఒకటి అండి ఒకటే నా చేతులు ఇచ్చిన మందు పని చేస్తుందండి నేను వృత్తి చేస్తాను కదా వైద్యం ముందు అయితే మాత్రం ఇంజక్షన్ అల్లోపతి ఇంజక్షన్ చేసుకోండి అల్లోపతి వైద్యం చేసుకోండి ఆయుర్వేదం చేసుకోండి అండి అప్పుడు కూడా బాగా బాగుపడి ఎప్పుడు డబ్బు సంపాదించాలని ఆస్తి చేయలేదండి వైద్యం అని చేత నాకు మంచి పేరు వచ్చింది నా దర్శనమూర్తి గారు చేసేసారంటే తగ్గుతుందని పేరు వచ్చింది చాలండి అండి అది మంచి రికార్డ్ దాంతో పాటు ఆయన తలంచుకున్నాడు ఖచ్చితంగా ఈ కేసు బాగు చేస్తానంటే బాగు చేస్తాడు గ్యారంటీ ఆయన ఒప్పు పోవాలంటే అని నా పేరు వచ్చింది నేను ఒప్పు ఉన్నానంటే కేసు బాగు చేయగలదును కంగారు పడకండి మీరు అని చెప్పాను అనుకో ఖచ్చితంగా బాగు చేయగలరు అలాంటి ఎన్నో కూడా నాలుగైదు హాస్పిటల్ తిరిగి 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 అంబేద్కర్ డాక్టర్ పెద్ద పెద్ద చూసేసి వచ్చిన కేసులు బాగు చేయడం జరిగిందండి నా అనుభవం అంటే ఇది ఇదంతా కూడా వీళ్ళు మనలో ఇదంతా మనం చేసే సాధన వల్లే మనకు అన్నీ వస్తాయి కదా ఎప్పుడైతే మనం ఈ మంచిగా ఉండి ఈ సాధన ఎప్పుడైతే చేసామండి మనకి సిద్ధుల్లాగా అన్నీ వస్తాయి అర్షసిద్ధులు వస్తాయి ఇంకా ఇంకా ఆ స్థితికి వెళ్ళలేదు వెళ్తే మాత్రం వస్తాయి వచ్చినా కానీ అర్షసిద్ధులు కూడా మనం కాలు దాన్ని వెయ్యాలి ఒకళ్ళ సాధు గారు ఉన్నారంటే అయ్యే సాధుసులు అయినా ఆయనకి అర్షసిద్ధులు జలస్తంభన విద్య పరకాయ పరివేశం ఇవన్నీ వచ్చాయండి అయినా ఆయన వెళ్ళే వేసాడండి నేను నీటిలో తేలు వెళ్ళిపోయి ఓడు ఏండి అయినా సరే ఆయన అక్కర్లేదు ఏంటంటే నాకు గురు సాహిత్యం పొందాలనే తపన అండి ఆయన జీవన్ముక్తి అంటే ఏంటి గురుగారు జీవన్ముక్తి అంటేనండి బతికి ఉండేనే ముక్తి పొందడం అండి మనం బతికి ఉండగానే విడుదల ఏంటంటే గృహస్థ ఆశ్రమ ధర్మం మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం పిల్లలు పుట్టారు సంపూర్ణంగా గృహస్థ ఆశ్రమ ధర్మం నిర్వర్తించాలి మనం పూర్తిగా న్యాయం చేయాలి గృహస్థ ఆశ్రమ ధర్మానికి అలా చేసాం చేసిన తర్వాత యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వాన ప్రస్తుతంలోకి వెళ్ళాలండి ఇంకా భార్య భర్తలు ఉంటారు కానీ మంచం మీద ఉంటారు ఆవిడ మంచం వేరు మన మంచం వేరు ఏమండి మన సాధన వేరు ఆవిడ సాధన వేరు ఏంటంటే భార్య భర్తలకు ఉంటాం పిల్లలకు కావాల్సిన సదుపాయాలు చూస్తాం అన్నీ విద్యా బుద్ధులు అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే శారీరక సంబంధం ఉంటుంది అది మాన ప్రస్తుతం అండ్ తర్వాత మూడోది సన్యాసం మనం సంసారంలో ఇంకెక్కడికి ఆడవాళ్ళలోకి వెళ్ళిపోకలేదు మన ఇంటికాడ ఉండే చేసుకుంటూ అన్నీ విడిచిపెట్టేది ఇప్పుడు చేసి ప్రస్తుత వైద్యం సంతానం లేని వాళ్ళకి సంతానం పిల్లలు లేని వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు అన్నమాట ఒకవేళ తులసి ఆడపిల్ల పుట్టిందనుకోండి రెండో కానుపు రెండు నెలల లోపల ముక్కులో మందేస్తాం మరికాయ రసంతో అది మగపిల్లడ పుడతాడు అది నూటికి తొంభై ఎనిమిది వరకు సక్సెస్ అవుతున్నాయి పేరు వచ్చింది అలాగే సంతానం లేని వాళ్ళకి అండి పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు చూసి రమ్య హాస్పిటల్లో ఈయన జగదీశ్వర్ గారు కాహెళ్ళి ఇవన్నీ చూసి చెప్తారండి అప్పుడు వాళ్ళని ఆలోచించి వాళ్ళ తత్వాన్ని బట్టి మంచిగా ఇస్తాను ముందు మలయాళ స్వాములు అని తలంచుకుంటూ కొట్టం సాధు కానీ తలంచుకుంటూ తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తలంచుకుంటూ ఇస్తాను అది అస్తలావణ్యం వల్ల అయితే ఏదైతే అది సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు చేసి ప్రస్తుతానికి సంతానం గురించి ప్లస్ మాకు పిల్లడి గురించి వాళ్ళని డబ్బులు అంత ఎంత మంది అడగను మరికల్ తేవలు కాబట్టి ఒక అబ్బాయికి ఇవ్వాలి డబ్బులు అని చేత మీరు ఎంతో కొంత దక్షిణామూర్తి విగ్రహం ఉంది కదా ఈశ్వర డాన్స్ అది ఆయన దగ్గర ఎంత కొంత మీరు పెట్టి నమస్కారం పెట్టుకోమంటాను అంతే ఎంత ఎంత అని ఏం బలవంతం చేయండి ఇచ్చిన సంతోషం ఇవ్వని సంతోషం మీ ఆనందమే నా ఆనందం అని చెప్తాను మీరు మాత్రం ఇలా చెయ్యాలి ఏంటంటే మీకు మగ పిల్లడు కావాలంటే మీరు అన్నం కూర ఉండేటప్పుడు భగవంతుని తలంచుకుంటూ ఏమని చే ఏమని తలంచుకోవాలి భగవంతుడా చిన్న ఆశ్రమానికి వెళ్ళాను ముక్కులో మందేయించుకున్నాను మగ పిల్లడి గురించి నీ దయ వల్ల నీ కృప వల్ల నాకు మగ పిల్లని నీ దయ వల్ల నీ కృప వల్ల నాకు మగ పిల్లని అని కోరుకుంటూ అన్నం కూర ఉన్నానండి ప్రతి ముద్దకి తలుచుకుని కోరుకోండి భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్ల మీకు మగ పిల్లడు ఇస్తాడు
అని నిరహంకారంగా భగవంతుడి మీద పెట్టి చేయమంటాను అలాగ అలా చేసిన పిల్లలు పుడుతున్నారు మా పిల్లలు ఇవాళ ఒక ఆవిడ అడిగిందండి గురుగారు మీకు ఏం బట్టలు తేవాలని నాకు ఏం వద్దమ్మా మీ 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 ఆనందమే నా ఆనందం అలా కాదండి మాకు తిరుగుతుండ అలాగే అన్నారు ఏందమ్మా ఇలాగే ఈ వస్త్రం కూడా ఆడి ఇచ్చిదే నేను ఎప్పుడు కొనలేదండి కాషా వస్త్రం ఇది ఏర్పేడులో స్వామివారు కప్పారు ఇది అయాల సన్మానం చేశారు అంటే ఒక రోజు భిక్ష పెట్టానండి నేను అక్కడ అని చేత మా దంపతులు పిలిచి ఆయన ఇచ్చారు సన్మానం చేశారు అది అనమాట అంటే మీరు ఈ సాధన చేస్తున్న క్రమంలో ఈ టైంలో మలయాళ స్వామి గారిని కనీసం ఒకసారైనా నాకు కనిపించే స్వామి ప్రత్యక్షంగా ప్రత్యక్షం అవ్వని ఎప్పుడు అలాగేదా అలా ఎన్నోసార్లు అడుగుతానండి ఒకసారి కళ్ళ కూడా రావటం జరుగుతుంది నేను ఇంకోటండి రేపు గురించి ఆలోచించానండి రేపు డబ్బులు అవసరం కదా పదివేలు అవసరం నాకు నాకు ఆ డబ్బులు లేవు అని అనుకోనండి నేను రేపు అనగా కూర్చుండేటప్పుడు మళ్ళీ అసలు పిలిచేయండి కూర్చుని స్వామి మరి రేపు నాకు పదివేలు అవసరం మరి నా దగ్గర అసలు డబ్బులు లేవు మీ అనుగ్రహం ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి అని అంటాను అంతండి మీరు అడిగినట్టు ఫేస్ టు ఫేస్ ఎవరు లేకుండా చేసి ఇలాగ సంబోధన అంటే ఒకసారి ఏర్పడు ప్రయాణం కట్టేయండి మేము ఒక ఇరవై మంది భక్తులు నేను అందరం వీళ్ళని తీసుకెళ్తాను అంటే నా దగ్గర పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఉండాలండి ఆ రోజుల్లో అప్పుడు ఏంటి పొద్దున్న లేచాం అందరూ వచ్చేయండి వీళ్ళు ఐదు గంటల వచ్చేయండి నాకు ఆ రాత్రి నేను ఆ డబ్బులు మాట మర్చిపోయిందండి డబ్బులు ఏంటంటే ఎవరిని అడిగినా సరే డబ్బులు ఇచ్చేస్తారని నాకు అలాగే వెళ్ళినోడు కాగేశ్వరే నీ దగ్గర ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి ఇరవై రూపాయలు అంటే ఇస్తాడండి ఒకవేళ పదివేలు ఉందంటే ఏ తలుపు కొట్టినా లేదు అని అనండి అంత గౌరవం ఉందండి అని చేత నేను ఏం చేశానంటే స్నానం చేసి రెడీ అయిపోయి తలుపు తల మీద డబ్బులు మాట కనిపించింది డబ్బులు అసలు లేవు ఇంట్లో ఉంటే ఐదు వందలు ఉండే ఆరు వందలు ఉంది మరి వెళ్ళి ఏర్పడి కదా ఒక పదిహేను వేలు అని ఉండాలి కదా పదివేలు కనీసం అని అనుకుని అప్పుడు మళ్ళా తాను అయిపోయి మేము అనుకొచ్చి మళ్ళీ స్వామి అన్నమాట స్వామి నాకు డబ్బులు కూడా మర్చిపోయింది నేను నా దగ్గర ఉంటే ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఉంటాయి మరి పదివేలు అని ఉండకపోతే ఈ సి వీళ్ళందరూ తీసుకెళ్తున్నాను కదా అన్నీ ఈ ఏంటి శిష్యుల దగ్గర నేను వాళ్ళని ఖర్చు పెట్టించి నేను తినటం బాగోదు కదా నేను ఇవ్వాలి తప్ప వాళ్ళు దగ్గర ఇచ్చుకోకూడదు మరి దాని డబ్బులు అసలు లేకుండా పోయాయి నీదే దయ్య అనుకుంటూ మళ్ళీ వెళ్ళి తాళ తాళం వేద్దామని వెళ్ళాను వాడిని వెళ్తలోకి అన్నప్పటి నుంచి ఒక రెడ్డి గారు వచ్చారు రెడ్డి గారు వచ్చి నాకు ఎర్రమందు మీ దగ్గర ఉంది కదండి నాకు ఒక పది బాటిల్స్ కావాలన్నాడు అంటే బాటిల్ ఐదు వందలు అప్పుడు అది పది గ్రాముల మందు నాకు అంటే సంతోషం అయిపోయిందండి అప్పుడు పది బాటిల్స్ తూసి ఇచ్చేయండి ఐదు వేలు వచ్చాయి సగం దగ్గర వచ్చేయండి అండి మళ్ళీ తాళం వేసి వాళ్ళు దానికుంటలేకి మళ్ళీ ఐదు వేలు వచ్చేయండి అలా దిగానంత పెట్టి ఇంకొకటి వచ్చి నాలుగు బాటిల్స్ కావాలన్నారు అంటే నాకు ఐదు వేల ఇరవై ఏడు వేలు అయిపోయింది అక్కడ అండి ఇంక మూడు వేలు కదా ఇంకా బడ్జెట్ తేడా అండి అప్పుడు ఎలా వచ్చేస్తాయిలే దారి అంటే వెళ్ళేది అనుకోండి అక్కడ ఎదురు వెళ్ళి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి అడిగాను అనుకోండి ఒక ఐదు వేలు ఏమంటే ఇస్తారు అంతలోకి ఇంకొకళ్ళు ఇది అక్కడ కొన్ని దూరం వెళ్తులోకి ఎదురు వచ్చారు ఏమండి బాబు మీరు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు మా అందు గురించి వస్తుంది అన్నారు అతను రెండు వేలు ఇచ్చాడు అక్కడ తొమ్మిది వేలు అవి చాలు అనుకున్నాను అంతే అండి అలాగ ఉంటుంది అనమాట అండి స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మరి నాకు అప్పటి నుంచి కూడా అండి ఇంక స్వామి మీద ఇంక అనన్య భక్తి అండి ఇంక ఆ మెరాకిల్ జరిగిన కాడి నుంచి పూర్తిగా గాఢంగా విశ్వాసంగా ఉంటాను అండి అది ఆయన శక్తి ఈ వేళ మీరు రావటం కూడా ఆయన శక్తే నేను ఊహించలేదు ఏంటి అందరూ కూడా ఏమంటారు పేపర్లు వేయించుకుంటారు గీతా జయంతి రెండు సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు కదా మీరు మీడియా ఎవరిని పిల్లండి ఏముంది మీరు ఇవ్వగలరు కదా ఒక నాలుగు వేలు కన్నా మూడు వేలు అయినా ఇవ్వగలరు కదా శ్రీపీఠం ఆయన పీటర్ బదులు ఉన్నారు కదండి పరిపూర్ణ సరస్వతి వారు వారిని మా పంతొమ్మిదిలో గీతా జయంతి తీసుకొచ్చామండి అప్పుడు పేపర్ వేయించి పెద్ద అట్రాసం చేశాం అప్పుడు కూడా మీడియాని పిల్లలేదండి నేను అసలు భగవద్గీత సారం మొత్తం మీరు ఇన్నిసార్లు ఇంత గీతా జయంతులు ఇవన్నీ చేశారు కదా అంటే ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఘట్టాలు చెప్పండి కొన్ని ఏంటి దాంట్లో ఉన్నది భగవద్గీతలో మొత్తం అంతా సారం అంతా తీస్తే ఒక పాయింట్ చెప్పాలంటే సమబుద్ధి అండి సమబుద్ధి రావాలి దాని సెంట్రల్ ఐడియా అది భగవద్గీత సెంట్రల్ ఐడియా సమబుద్ధి అనన్య చింతయన్ తోమం ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానం యోగక్షేమం ఉహామ్యం అన్నారు కదా కృష్ణ పరమాత్మ అంచేత నువ్వు నీ కర్మలన్నీకి నాకు వదిలేసి 
నన్నే ధ్యానం చేస్తూ నా నన్నే నా నామే జపిస్తూ నువ్వు కర్మ చేసుకో నీ యోగ శ్రమల నుంచి వస్తున్నాడు కదా దానికి అదే అర్థం ఈ సమబుద్ధి అంటే ఏంటి గురు గారు అసలు మీరు అనుకున్నది ఏంటి సమబుద్ధి అంటే అంటే మహాత్మ సర్వభూతాత్మ మనోనాత్మ ప్రతి జీవరసులను ఆత్మ ఒకటినే భావం సమబుద్ధి అప్పుడు మనం హింస చేయమండి జీవహింస నేను చేమ ఉందనుకోండి గబుక్కుని చెప్పాము మనం ఎంత జ్ఞానం తెలుసుకున్నా చేమ ఇలా కదురికి ఇలా తుడిచేస్తాం లేకపోతే దోమ కరదురికి ఇలా కొట్టేస్తాం అప్పుడు కూడా ఆ దోమను కూడా అలా తప్పించేసుకోవాలి తప్ప మనకు చంపకూడదు అండి అలాగే సేవన కూడా అలాగే ఇప్పుడు త్రాసుమలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మా ఇంటికి త్రాసుమలు చాలా ఇచ్చేస్తాయండి అక్కడ డొక్కల అయిన దాని నిండా ఉన్నాయి రెండు మూడు కనపడ్డాయి నాకు అయినా కొట్టలేండి అసలు ముందే వస్తుంటే మొన్న మధ్య ఈ మూలకు వచ్చేసి ఉందండి ఒకటి ఈ మాత్రం త్రాసుమలు పిల్ల ఇప్పుడు వచ్చేస్తే వీళ్ళందరూ పైకి వచ్చేసారు పాప ఇవో త్రాసుమ వచ్చేసింది అండి వీడేం కంగారు పడకుండా మాది అలాగ ఉంటుంది మీరు ముందే హెత్తం రాని కూర్చోబెట్టి అయ్యో అక్కడ కూర్చుంటే మరి కాల్కి వచ్చేదండి బాబు దగ్గర ఏమీ చేయదు కూర్చోమంటే అలా కదనుకుని దూరం అటు ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి ముందు వేసాను ముందు వేసిన తర్వాత ఏమ్మ మరి ఇంతకు వచ్చేప్పుడు ఈ పగలు వస్తే నేను ఉన్నతరే ఈ మానవులు చంపేస్తారు కదా నేను కనుక నాకు అన్న సర్వం తెలిసింది కాబట్టి జీవహింస చేయకూడదన్న సిద్ధాంతం నాకు తెలిసింది కాబట్టి నేను చంపన చేత తీసుకెళ్ళిపోతాను నువ్వు మాత్రం అలాగలా జారిపోతే మాత్రం వీళ్ళందరూ జడిచిపోతారు అని రెండు పొలం అట్టుకొచ్చండి ఆ పీకి దగ్గర ఒకటి ఎట్టండి దాని మీద ఎట్టింది పీకి రెండు తోక దొరికి అలా అదిశాను రెండు అలా బయట ఎట్టుకెళ్ళి అక్కడ వేసానండి అది సమబుద్ధి అంటే మనలో ఉన్న ఆత్మ ఇతరులు ఉన్న ఆత్మ ఒకటి అనే భావమే సమబుద్ధి అప్పుడు మనకు భయం లేదండి అసలు భయం అన్నది లేదు భయం అని పెట్టుకున్నాం ఇంచేత మనం పరమాత్మ స్వరూపం భగవంతుడి నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఆ ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు మనం చేసే చెడ్డ కర్మ వల్ల మనం చేసే ఈర్ష ద్వేషాల వల్ల ఇవన్నీ కూడా పాము కరిచినా తేలు కుట్టినా ఇంకోటి కుట్టినా ఏం చేయనా అన్నీ అది సర్వం ఒకటి అనేటువంటి తత్వం వచ్చేటప్పుడు ఇంక మనకి భయం లేదు ఇంచేత అంటే ఆ చూసుకున్నప్పుడు ఆయన పుట్టించింది ఆయన పెట్టింది ఆయన అని అలాంటప్పుడు మనకేంటి భయం నా ధైర్యం వస్తే ధైర్యం అండి ముప్పై ఐదు సుగుణాలు భగవద్గీతలో ముప్పై ఐదు సుగుణాల్లో మొట్టమొదటి గుణం ధైర్యం అండి ఆ భయం కదండి ఆ ధైర్యం అంటే అన్నీ వస్తాయి ఆస్తి వస్తుంది ఐశ్వర్యం వస్తుంది మంచి పిల్లలు మంచి భార్య అందరూ వస్తారు ధైర్యవంతుడికి అర్థమైందండి ధైర్యం గొప్ప గుణం అండి అలాగా మన దాకా వచ్చేటప్పుడు మనం తిరిగి చూసుకోవాలండి ఏంటి చెప్పడం కౌరులు ఇదే అండి స్టేజ్ ఎక్కి అలా ఎలా చెప్తారు కానీ ఆచరణలో ఉండదు ఆచరణలో కూడా చేయాలి చెప్పేది ఆచరణలో పెట్టాలి పెట్టినప్పుడే సమబుద్ధి అవుద్ది ఆచరణలో పెట్టడం సమబుద్ధి అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఒక రోగి ఉన్నాడు లేకపోతే బాగా శిథిలం అయిపోయినటువంటి దేహ శిథిలం అయిపోయినటువంటి ఒక భిక్షగాడు ఉన్నాడు అని అతను అతను దేహం అతనిలో ఉన్న ఆత్మ మనలో ఉన్న ఆత్మ అనే భావం రావాలి చూసి అసహ్యం పడకూడదు మనం ఒక అప్పుడు అలా ఏమి మనం చూసి అసహ్యం పడతారు అందుచేత వాళ్ళని ఆ చార్ తీసి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలి మనం తప్పకుండా ఇంచేదంటే అతి దేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ ఇది పితృదేవోభవ అని అంటారు కదా అండి అలాగా వాళ్ళని కూడా ఆ టైంకి మనం వేళకి భోజనం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా వస్తే వారికి భోజనం పెట్టడం అది సమబుద్ధి ఇప్పుడు కొంతమంది బిక్షానికి వచ్చి అమ్మ బిక్షన్ దేహి అంటారండి వచ్చి అడుగుతారు కదా ఒక్కొక్క అమ్మ అయితే నా చేతి కాడలేదు వెళ్ళి అంటుంది అలా మన గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరైనా సరే మనం కోరితే అద్దింతే మనం మన స్తోమత కోళ్ళు ఎంతో కొంత దానం చేసి పంపించాలి ఆప్యాయతగా ఆ దానం కూడా ఆప్యాయతగా చేయాలండి తర్వాత ఎప్పుడు కూడా చేతితోటి ఇలా గుప్పుడుతో తేగాడు బియ్యం ఏ ఓ పళ్ళు వేసి చక్కగా నవ్వుతూ మహాత్మ సర్వభూతాత్మ అనే ఉద్దేశంతో వెయ్యాలి అతను దైవస్వరూపంగా చూడాలి ఏంటంటే అతని కర్మ వల్ల ఆ దేహం వచ్చింది ఆ దేహం నువ్విస్తుంది కర్మ అసలు చేసిన కర్మ అని చేత లోపల ఉన్నటువంటిది పరమాత్మ స్వరూపం అఖండ చైతన్యం అనే భావనలో ఉండాలి మనం అసలు ఈ రోగాలకి మూలం ఏంటి గురుగారు రోగాలకి మూలం కర్మ అండి రాబ్ద కర్మే గత జన్మలో తీసుకున్న కర్మ వల్ల రోగం వస్తుందండి మరి అతను మీరు తగ్గించేస్తే ఎలాగా ఏది ఆ కర్మను అనుభవించకుండా మీరు తగ్గిస్తున్నారు కదా మామూలుగా చేసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ వైద్యం చేసేవాడు సెలాన్ పెట్టేవాడు అన్నీ చేసేవాడు అండి 
అన్నీ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఆద్యంతులకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పాపం వాళ్ళకి ఆనందం కావాలి కదా సంతానం కలిగితే ఆనందం ఉంటుంది మగ పిల్లడు పుడితే ఆనందం వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి అయ్యే చేయాలని రెండే చేస్తున్నానండి కథమే మానేనండి భగవంతుడు అనుభవించమని పెట్టినటువంటి కర్మని మనం తీసే అవకాశం ఉందా అని అండి కర్మ వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అండి భగవద్గీత కానీ లేకపోతే విష్ణు సహస్రనామాలు కానీ ఏదో ఒకటి భక్తిలో పడి దేవుడి గురించి అన్వేషణ మొదలెడితే ఆ కర్మ తేలిక అయిపోద్దండి ఎలా తేలిక అవుద్దంటే అండి గీతలు చెప్పారండి అది ఎలాగంటే అండి మనం తెగుళ్ళు వచ్చాయనుకోండి ఎప్పుడైతే భగవద్గీత ఈ దీంట్లో ఉన్నామో మనం అప్పుడు మన మనకి ఆ రోగం వచ్చేటప్పుడు ఆర్ ఆర్ట్ ఉందండి ఆర్ట్ కంప్లైంట్ వచ్చింది ఆపరేషన్ చేయాలి బైపాస్ చేయాలంటే డబ్బులు ఉండాలి వీడి దగ్గర డబ్బులు లేవు కానీ అది భగవంతుడు దయ వల్ల భగవద్గీత మహిమ వల్ల ఆ ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే కొడుకులు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరి దాతలు కానీ ఆ ఆపరేషన్ చేసి ఆరోగ్యం సెట్ అవుద్దండి తేలిక అవుద్దని ఒకటి అది ఒక్క భగవద్గీత పట్టుకున్న వాళ్ళకి అండి అది కలుగుతుంది అలా కాకుండా మూర్ఖత్వం ఉంది అండి ఉన్నవాడికి అలా ఒక్కసారి చచ్చిపోవాల్సిందే అని వేస్తుంది అండి అది ఈ భాగవతంలో ఇన్ని కథలు ఎన్నో చెప్తూ ఉంటారు కదండి అసలు ఏంటి దాని సారం ఏంటండి భాగవత సారం ఏంటి భాగవత సారం అంటే పరోపకారమే భాగవతం యొక్క సారం పరోపకారం పరోపకారమే కృష్ణ పూజ అది భాగవతం మొత్తానికి ఉన్నదల్లా పాయింట్ అదే ఒకటే ఒకటే కృష్ణుడే చెప్పాడే మాట వీడు నాకు పళ్ళు వద్దు పైసలు వద్దు ఏమో వద్దు నాకు వస్త్రాలు గిస్తలు ఏం వద్దు ఏ ఏం పెట్టద్దు పరోపకారం చేయండి పరోపకారమే నా పూజ పరు ఉపకారం చేయమని చెప్పాడు ఆయన భగవతుల సారం సది అని చేత మనం సాధ్యమైనంత వరకు పరోపకారం చేయటమే మన కర్తవ్యం అండి అలా చే చేసినప్పటికే మంచి జ్ఞాన జ్ఞానం వస్తుందండి ఇప్పటికైనా మోక్షం వస్తుంది ఈ ఆశ్రమ నిర్మాణం ఎవరి ఆధ్వర్యం జరుగుతుందండి ఇది మీ నాన్నగారు ఆధ్వర్యం జరిగిందా మీ ఆధ్వర్యం మీ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది మామూలుగా తిరుగుతూ ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఆశ్రమాన్ని ఎందుకు నిర్మాణం చేస్తారు మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని మలయాళ స్వామిని పూజించుకుంటే అయిపోద్ది కదా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలకి ఈ యొక్క తత్వం గురించాలి మలయాళ స్వామి వారి యొక్క గొప్పతనం తర్వాత వీళ్ళకి ఈ భూమి నడవడిక ఎలా నడాలి గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అంటే ఏంటి గృహస్థాశ్రమ తర్వాత మెట్టేటి అంటే వానప్రస్థం వానప్రస్థం అయిన తర్వాత సన్యాసం తర్వాత బ్రహ్మచారి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గురించి బాగా చెప్పాలి తర్వాత గృహస్థాశ్రమ ధర్మం పూర్తిగా న్యాయం చేయాలి చెయ్యాలంటే చెప్పాలి కదా ఎవరెవరు తెలియదు వాళ్ళకి చదువు లేవు చదువుకున్న వాళ్ళు ఏమో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగులకి సంపాదనకు పోతున్నారు ఈ దీంట్లోకి రావట్లేదు అని చేత మా నాన్నగారు ఆధ్యాత్మిక తత్వపరుడు కాబట్టి ఆయన దగ్గర కొంచెం విద్య నేను పట్టుకున్నాను కాబట్టి నేనైనా ఈ గ్రామానికి మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఉద్యోగానికి కూడా వెళ్తాము అనేసి ఇక్కడే ఉండి న్యాయంగా సంపాదిస్తూ పొట్ట మా దేహ పోషణ గురించి ఈ ఆశ్రమం నడపాలని చేస్తున్నాను అంటే అది ఈ మధ్యన దాంపత్య జీవితాలు అందరూ కూడా ఎక్కువగా విడాకుల వైపు దారితీస్తూ ఉన్నాయి కదండి దానికి మూల కారణం ఏంటి దాని నుంచి బయటపడే అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలంటే స్వామివారు చెప్పినవి ఏమైనా ఉన్నాయా సుఖ జీవనం కోసం సుఖ జీవనం చేయాలంటే అండి ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళు చేసి అన్ని కూడా లవ్ మ్యారేజ్లు శారీరక సంబంధం గురించి తప్ప వీళ్ళకి పూర్తిగా జ్ఞానం లేని లవ్ అండి లవ్ అంటే ప్రేమ అంటే దేవుడి మీద ప్రేమ గొప్పదే అది ప్రేమే ఒక అమ్మాయి మీద ప్రేమ ఇది శారీరక సంబంధం గురించి కృత్రిమైన ప్రేమ అలా కాకుండా నా కూతురు కూడా లవ్ మ్యారేజ్ కదా మరి ఏముంది నాతోటి ఎంచేదంటే మా నాన్నగారు ఆధ్యాత్మిక తత్వపరుడు కాబట్టి మాకు కూడా వాసి ఉంది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి కూడా అదే నక్షత్రంతో పుట్టింది అదే జ్ఞానంతో పుట్టింది కాబట్టి నాన్నగారు కంగారు పడకండి ఆ అమ్మాయి తగ్గ ఉరిని తేవాలంటే అండి యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు ఇవ్వాలండి అప్పుడు ఆ టైంలో నా దగ్గర లేవు ఏండి అప్పుడు అందనమాట మీరు ఆ చదువు చదువుకున్న వ్యక్తిని తేవాలంటే చాలా డబ్బులు అవుతాయి ఇలాగ అంద ఇన్నర్ మీనింగ్ అందనమాట అండి ఏ అయినా అది కాదు డబ్బు గురించి కాదు ఆయన చాలా మంచి మనిషి చాలా మంచి మనిషి కానీ క్యాస్ట్ వేరే క్యాస్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు వాళ్ళు నాడార్సు 
తమిళ తమిళలో నాడాస్ అంటారు అన్నది వాళ్ళ కళ్ళు వీసుకుంటాను అలాగే మా అన్నం కూడా కళ్ళు వీసిన జాతే అని చేత మీరు క్యాస్ట్ గురించి ఆలోచించకండి మలయాళ స్వామి వారు హరిజన అని చేత అలాంటి పుస్తకాలు చదివారు కాబట్టి మీకు అలాంటి సెంటిమెంట్లు ఉండవు కాబట్టి మీరు మీరు ఇష్టపడితే ఆ అబ్బాయిని చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది మంచి సలహా ఇచ్చిందండి అంటే ఈ ఇలా విడిపోయే భార్యాభర్తలకి ఏదైనా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండే విధంగా ఏదైనా ఒక శ్లోకమో లేదా ఒక ధ్యానమో లేదా ఒక మార్గం ఏదైనా బోధిస్తూ ఉంటారా మీరు అలానే ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర నా దగ్గరికి మందులకి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తుంటారండి నా భర్త ఇలాగండి ఆయన ఇలాగ ఇలాగని చెప్తారు అప్పుడు ఒకటే అంటాను నేను నువ్వు ఏమొద్దమ్మా ఆయన ఎప్పుడు ఎదురు ప్రశ్న ఎక్కువ అన్నం పెట్టిన తర్వాత నువ్వు ఆయన ఏం సాధించకో అన్నం పెట్టే పెట్టిన తర్వాత అలా నువ్వు నుంచో లేదా అప్పుడు అన్నం తినేటప్పుడు మాత్రం సైలెంట్గా నువ్వు మనసులోనే భగవంతుని ధ్యానం చేయి ఏదో మా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అను అనుకుంటుండు ఆటోమేటిక్ నీ భర్తే మారుతాడు అని చెప్తాను అండి ఇలా సమస్యలు కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి అదే వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి పరిష్కారాలు ఇస్తారని అడుగుతున్నాను అదే ఇలాగ చెప్తుంటాను నేను నువ్వు అన్నం వండేటప్పుడు కూర వండేటప్పుడు భగవంతుడు నామం జపిస్తూ ఉండు అది బ్రహ్మ భోజనం అవుద్ది అది తింటే మీ ఆయన రక్తంలో ఉన్నటువంటి మలిను మలిన దోషం పోతుంది మంచి కూడా అవుతాడు అలాగా నువ్వు ఒకరోజు రెండు నెలలు మూడు నెలలు చేస్తే కాదు నువ్వు చెయ్యాలి అలాగా ఆయన మారే వరకు చెయ్యాలి నా నామం జపిస్తూ నైవేనాస్మరణ చేస్తూ నువ్వు వంట చేసుకోవాలి ఆయనకి సేవ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఎదిరించి మాట్లాడకు పురుషుడు అంటే పురుషుడే స్త్రీ అంటే స్త్రీయే కానీ ఎప్పుడు ఇద్దరు ఒకటే ఎప్పుడు జ్ఞానం ఇద్దరికి జ్ఞానం వచ్చింది అనుకో ఇద్దరు ఒకటే అప్పుడు ఈ ఆత్మజ్ఞానికి స్త్రీ అని పురుషుడు అని కాదు అందరూ స్త్రీలే చెప్పాలంటే ఎవ పురుషుడు అంటే ఎవరు అనుకుంటాం బ్రహ్మజ్ఞానం వచ్చినడే పురుషుడు పురుషోత్తముడు ప్రతి వాళ్ళు అందరూ స్త్రీలతో సమానం అజ్ఞానులు అందరూ స్త్రీలే అంటే ఆడవాళ్ళ చేతిలో అంటే వంట ఉంటుంది మంత్రం చదువు ఏదో దైవ నమస్కారం చేస్తూ భోజనం పెడతాడు భర్త మారుతాడు భార్య మారాలనుకునే మగవాడి పరిస్థితి ఏంటండి భార్య మారాలంటే అండి ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఇతనికి ఎంత గయ్యాడేదైనా ఏదైనా సరే ఎప్పుడు కూడా భార్యని కొట్టకూడదండి ఏమండి భార్యని తన కొన్ని కోరికలు ఉంటాయండి మనకు తెలియవు వాళ్ళ పైకి అన్నారు కొంచెం అప్పుడు మనసు ఎరిగి వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీర్చాలి ఫస్ట్ పాయింట్ అండి ఆ కోరికలు తీర్చినప్పుడు వాళ్ళు అనుకూలంగా ఉంటారండి అండి అది తప్పకుండా చెయ్యాలి అవి మిత్ మీరిని అయితే అవి మిత్ మీరిని అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వాళ్ళని మంచి గురువుల దగ్గరికి మంచి యాత్రలకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ యొక్క ఆ ప్రదేశం సందర్శించడం వల్ల కొంత సాధువులు పాదం పెట్టడం వల్ల మారినాక అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి సో సోడలు తీసుకెళ్ళి శాంతంగా మలుచుకోవాలి తప్ప ప్రతిదీ నువ్వు నాకు అది కావాలని అనుకోండి తప్పకుండా చెప్తాను అనాలి తప్ప తేడా అనకూడదు అంత శాంతంగానే అప్పుడు మా మీరు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు తెచ్చారని అడుగుతుంది గట్టికని అని మర్చిపోయినా నువ్వు ఏం కంగారు పడుకో నేను రేపు చేస్తాను కదా అని శాంతంగా చెప్పాలి అలా శాంతంగా ఈ దువ్వి బుజ్జగించి నెమ్మదిగా మనకి దారిలో తీసుకోవాలండి అది ఎక్కడ వస్తుందండి ఇతనికి పూర్వజన్మ సంస్కారం బాగా ఉంటే వీళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు సంస్కారం బాగా ఉంటే ఆ బుద్ధి మగవాడికి వస్తుంది మలుచుకునే శక్తి గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలు అన్నారు కదా అసలు ఏంటంటే గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అంటే గృహస్థాశ్రమంలో మొట్టమొదటి పాటించవలసింది ఏదైనా మనం శుచిగా స్నానం చేసి ఉదయం లేవగానే స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ వ్యవసాయదారులు అయితే కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు మగవాడికి తర స్నానం చేసిన వెంటనే శుభ్రంగా వెళ్ళి ఆ దేవుడి వెళ్ళి వెళ్ళి ఆగ్ర తొలగించి మనం పూజ చేసుకోవాలి అలాగే భార్య లేచింది అనుకోండి మొహం కడుక్కుని వెంటనే స్నానం చేసి లక్ష్మీదేవిలా తయారయ్యి మంచి మనసుతో మనకు ఉండి పెట్టాలి అలాగే భార్య కావాల్సింది అనుకూలంగా మనం ఏ లోటు లేకుండా ఆవిడికి కష్టం కలగకుండా మనం ఇంట్లో అన్నీ తెచ్చి సమృద్ధి ఇవ్వాలి అది తర్వాత మంచి మనసుతో పిల్లల్ని పెంచాలి మంచి ఆశయాలతో ఉండాలి మనం మనం మంచి ఆశయాలతో ఉంటేనే మన బిడ్డలు కూడా ఆశయాలు వస్తాయి ఇంకా కోకోలలో అండి గృహసహస్రములు మనం పాటించవలసిన చాలా ఉన్నాయి అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా వరకు సాధన సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు 
మన లోపల షడ్ చక్రాలు ఉంటాయి అవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి దాంట్లో ఎనర్జీ వస్తుందని చెప్తుంటారు కదా అలాంటి వాటి గురించి ఆలోచించారు ఎప్పుడైనా ఏంటంటే అండి మల్లారా స్వామి గారు ఏం చెప్తారంటే మొట్టమొదటి ఆ సంస్కారం గృహస్థాశ్రమ ధర్మం ఇవన్నీ పాటించిన తర్వాత ఎందుకు కంగారు పడకండి మొట్టమొదటి ధ్యానంలోకి వెళ్ళారనుకో మీకు ఏమి వంట పడుతుంది అని చెప్పారండి ఆయన అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ధ్యానం అంటే ఏంటి అండి అభ్యాసం అంటే ఏంటి వైరాగ్యం అంటే ఏంటి వైరాగ్యం యొక్క అవధి ఏంటి జిత్ అనగా ఎవరు ఉపరత అనగానే ఏమి ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకొని అండి అర్థం చేసుకుని మైండ్లో పెట్టుకుని మనం అనుష్ఠానం చేసుకుంటే అందాలని అలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక అమ్మ ఒక ఒక ఆవిడ ఉండేదని జ్ఞానంలో కూర్చోబెట్టేసేది ఏంటంటే బాధగురువు అనేవాడు ఆవిడ జ్ఞానంలో కూర్చోబెట్టేస్తే కూర్చున్నవాడు పది మంది పది మందిని పోజ్ చేసేది ఆవిడ ఆడవాళ్ళే మొదలు మగవాడు కాదు అని చేయడం వచ్చేవారు కాదు ఆవిడ ఏంటంటే బాధగురు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ టిఫిను కాపీలు ఇచ్చి ఆ ఇంట్లో ఒడియాలు ఉన్నా పచ్చలు ఉన్నా ఏమన్నా కలెక్ట్ చేసి తెచ్చి బతికేది అయితే నేను ఈ సత్సంగం పెట్టిన తర్వాత ధ్యానం అంటుంది కదమ్మా మీరు పది మంది కూర్చుని ధ్యానం ఆవిడ వెళ్ళిపోయేదండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఏదైనా టైంలో వెళ్ళినప్పుడు మీరు ధ్యానం చేశారు కదా పలానా రోజుని ఎన్ని గంటలు చేశారేమో అని అడిగాను కూర్చున్నామండి ఆవిడ అయితే మాత్రం రెండు మూడు గంటలు కూర్చుని ఉందండి మరలా చాలా గొప్ప కూర్చుని ఉంది మేము కోళ్ళు గంట గంట కూర్చోలేకపోతున్నాం అన్నారు కూర్చునేటప్పుడు బయట మోటార్ సైకిల్ వెళ్తే కదా సబ్జాన్ పడుతుందమ్మా మీకు అని ఆయన పడుతుందండి ఫ్యాన్ ఉంది కదా ఫ్యాన్ కొంచెం సౌండ్ అవుతుందా అని ఉంది వినపడుతుందని మరి అయితే మీకు జ్ఞానం కుదరట్లేదు ఎప్పుడైతే చెవికి శబ్దం పడదో మీకు జ్ఞానం లేదు ఏంటంటే శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలు లేనటువంటి స్థితి రావాలి శబ్దము రూపము రసము గంధము ఇలాంటివన్నీ పంచతన మాత్రం యొక్క వర్కింగ్ పడిపోవాలి ధ్యానం చేసేటప్పుడు అది ఆ ధ్యానం కుదరాలంటే అంత నిమగ్నం అయిపోవాలి అది ఒక భగవాన్ నామ సంకీర్తన వల్ల వస్తుంది తర్వాత ఓంకార్ జపం వల్ల వస్తుంది ఈ రెండు మంచి సాధనలు అలా చేసుకోవాలి మనం మనం పాడేటప్పుడు నిమగ్నం అయిపోవాలి దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే మీరు బస్ స్టాండ్కి కాకినాడ బస్ స్టాండ్కి పల్న మనిషి వస్తాను పల్న టైంలో ఇన్ని గంటలకు వస్తానని మీకు కాల్ చేసింది మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారు కాకినాడ బస్ స్టాండ్లో కూర్చుని కూర్చుని నుంచి ఉన్నారు నుంచి ఉంటే బస్సు రావాలని చూస్తున్నాను మీరు మీ మనసు అంతా బస్సు మీద ఆ అమ్మాయి మీద ఉంది లేకపోతే అది ఆ వ్యక్తి మీద ఉంది అప్పుడు ఏకాగ్రతగా ఆ బస్సు ఇంకా ఆ దారి ఆ రోడ్డు ఇంకా అలా అమ్మాయి ఇంకా చూస్తూ కూర్చుంటారు అప్పుడు పక్క నుండి నీకు తెలిసిన వ్యక్తి వచ్చి ఏమండి ఏమండి దక్షిణమూర్తి గారు అంటే నువ్వు పలకవు ఇంచత నీ ధ్యాస అంతా అక్కడ ఉంది నీ ఆలోచన అంతా అక్కడ ఉంది కాబట్టి పలకవు అది కాదండి దక్షిణామూర్తి గారు ఇంచే ఇంచేపు ఇన్ని నుంచి పిలుస్తుంది నువ్వు పలకట్లేదంటే అని వెనక్కి చెప్తారు ఆ స్థితి రావాలి అంటే మీరు ధ్యానం ఉండేటప్పుడు ఈ దేహాన్ని మర్చిపోవాలి అంటే పంచ తన్మాత్రలు పడిపోవాలి అప్పుడు ధ్యానం కుదురుతుంది అప్పుడైనా ఎంత అనుకున్నారో నిమిషం రెండు నిమిషం నిలబడటం కూడా చాలా కష్టమే ఏం చేత ఆహార మార్పు రావాలి మన మాటలు మృదుగా మాట్లాడుతుంది నేర్చుకోవాలి మన కర్మలోనే ఉండాలి అన్నీ 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 సాధనలే దీని అన్నట్లికి మూలం యుక్త ఆహారం యుక్త ఆహార విహారం విహారం అదే అవి అవి ఉండాలి మీరు మామూలుగా అన్నీ నీచి మాంసాలు తినేస్తున్నారు జ్ఞానం చేసేస్తున్నారు పెద్ద గొప్పగా మూడు గంటలు కూర్చుండి నాలుగు గంటలు కూర్చుండి అని చాలా తప్పు అది మీకు ఏమి కుదరదు మీరు ఏమీ సాధించలేరని చెప్తాను అని కూడా నేను అలాగే అయింది అలా ఒప్పున్నారు ఇప్పుడు లాస్ట్కి దర్శనమూర్తి గారు మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ అండి మాకు ఇంతవాళ్ళు జ్ఞానం చేసి కానీ ఏమీ లేదు అన్నారు అంటే ఈ ఆశ్రమం భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఏమేమి కార్యక్రమాలు జరగాలనుకుంటున్నారు మీరు అయితే ఎప్పటికైనా ఈ ఆశ్రమం కింద సమారాధన జరిగేలాగా అంటే భోజనాలు అల్ప అన్నీ జరిగేలాగా పైన ఏమో సత్సంగం ఉండాలి దానికి తోడు ఎప్పుడైనా స్వామీజీలు వస్తే ఆ టేస్టీ మీద కార్యక్రమం జరగాలి ఈ మొత్తం ఇది యాభై సెంట్లు అండి యాభై సెంట్లు కూడా ఆశ్రమం కింద వేస్తాం ఈ గోడ దాటిన తర్వాత ఎకరం ఉందండి మా అబ్బాయిది మూడు అబ్బాయిది ఆడు బాగా ఉన్నవాడు ఆడు మంచివాడండి ఆడు ఆ ఎకరం కూడా దీనికి అయిపోతే ఇంకా బాగుంటుందండి ఏం సనాతన సభలు పెట్టాలన్నా మంచి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు తీసుకురావాలన్నా ఒక ఐదు ఆరు వేల మంది 
ఖాళీగా ఉండటానికి బాగుంటుంది ఆ అబ్బాయికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు అండి పెద్ద అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చదువుంది మొన్న ఈ తను వేసగాలు వచ్చారు ఇక్కడ అనుకోకుండా చూడండి మరి అంటే మరి ఏంత శుభం ఇవాళ మీరు రావడమే శుభం అండి ఆ అమ్మాయి నేను కూర్చుని అంత కార్యక్రమం అయిపోయిందండి ఆ రెండు అమ్మాయి ఏదో ఫంక్షన్ ఏదో చేశారండి అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అయితే అప్పుడు కూర్చోమంది కూర్చోండేమా కూర్చోండి అన్న వాళ్ళకి తెలుగు ఒక దానికి అసలు తెలుగు తెలుగు రాదు పెద్దానికి తెలుగు తెలుగు వస్తుంది ఏంటి తాతయ్య అన్నది ఏంటమ్మా తాతయ్య చాలా బాగుంది ఇక్కడ అంటే అమెరికా కంటే బాగుంది ఏంటే బాబు అమెరికా గొప్ప ఉంటుంది అంటే అబ్బాయి అమెరికా ఏంటి తాతయ్య చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ ఇలాగ ఉండగలదు ఏంటి అమెరికాలని అన్నది ఎందుకంటే బాబు అందరూ అమెరికా అంటే పెద్ద గొప్ప అంటారా నువ్వు అలాగంటున్నావు అన్న అప్పుడు అందండి ఆవిడ నేను ఏమనలేదు ఏమనలేదు అమ్మాయి పెద్ద అండి ఇప్పుడు ఇంజనీర్ చదువుతుంది తాతయ్య ఈ ఈ గోడ తర్వాత ఎకరం ఎవరిదో అని అడిగిందండి నీదేనే నీకు రాసేది నేనన్న నీదే అన్న అయితే ఆ ఎకరంలోని ఏ మొక్కలు వేయకు ఏం వేయకు ఆ ఎకరాన్ని ఆటస్థానం కింద వదిలే దీనికి అటాచ్మెంట్ కానీ అందరూ వచ్చి ఆడుకుంటారు అంచు కానీ వాలీబాల్ బ్యాడ్మింటన్ కట్ట ఆడుకుంటారు అందండి అయ్యో నాకు ఇంకా సౌండ్ లేదండి నాకు ఏంటి ఇంత మంచి ఐడి వచ్చింది దీనికి అనుకుని సంతోషపడ్డాను మళ్ళా అంది తాతయ్య నా ఫస్ట్ జీతం నాకు పది లక్షలు వస్తుంది నెలకే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన అంటే నాకు పది లక్షలు స్టార్టింగ్ వస్తుంది నేను ఫస్ట్ జీతం నీకు ఇచ్చేస్తాను డెవలప్మెంట్ అన్నది అంట్లో కాదు నాన్న వచ్చి అదేంటే బాబు నువ్వు అలాగంటున్నావు తాతకి ఇచ్చేస్తానంటే పది లక్షలు అని నాకు అమ్మకే నాకు ఇస్తాను నాకు కదా ఫస్ట్ జీతం మళ్ళీ అలాగే ఇచ్చేవాడు అలా కాదు నాన్న నీకు రెండో జీతం ఇస్తానులే ఇది తాతకి ఇస్తాను నాకు అప్పుడు అనుకున్నాను అనమాట ఏంటి ఇలాంటివి చెప్తున్నాయి అని చాలా సంతోషపడ్డాను ఇప్పటికైనా అది అవుద్దని ఉందని నాకు ఆ అమ్మాయిని ఒకటి అంటే వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఇది కూడా అది కూడా కలిసిపోద్దండి ఈవేళ మీరు రావటం కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంచేత అంటే ఇంత ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు నేను ఎవరినే పిల్లలేదు ఆర్భాటంగా చేయాలండి నాకు ఆ కోరిక లేదు అనుకోకుండా మలయాళ స్వామి నేను అనుకుంటాను ఆయన్ని మిమ్మల్ని కూడా మలయాళ స్వామి పంపారు మనం నిష్కర్మశంగా చేస్తున్నాం రూపాయి ఆశించేయట్లేదు ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రెస్ బాగా డెవలప్ అవుద్దని ఉంది నాకు ఈవేళ మీరు వచ్చిన దాని మీద ఇదంతా కూడా మొత్తం బిల్డింగ్ అవుద్దని ఉంది అదండి అందరూ కూడా ఎక్కడ చూసినా దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు మన ధర్మం నాశనం అయిపోయింది మన ధర్మం నాశనం అయిపోయింది అంటారు నిజంగానే ధర్మం నాశనం అయిపోయింది గురుగారు ఏమి నాశనం అయిందండి ఏమి లేదు కానీ వీళ్ళు మనుషులు మారేది అంతే వీళ్ళు తిన్న ఆ వ్యవహారాల వల్ల ఇది విద్యాహార విహారం వల్ల వాడే తప్ప ప్రజలు వాడేది తప్ప ధర్మం అలా ఉండదండి ఉంది కాబట్టి భారతదేశం ఇప్పుడు కూడా దీవ్యం మనకే ఉన్నారండి మహనీయులు చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఒకటి వల్ల చూడండి ఒకటి వనం అంతా చిడిందంటే చూసారు సామెత అలాగే ఒకటి ఏదో చేస్తే అంత అంత పోద్దండి ధర్మం ఉంది ధర్మం ఉంది ఆటోమేటిక్గా బంతి ఉందండి కింద పడితే తుల్లుతుంది కింద పడితే తుల్లుతుంది అలాగే మన యొక్క సంస్కృతి కొంచెం అడిగంటినా మళ్ళా తేజవంతంగా పైకి వస్తుంది ఏం పర్లేదు ఈ గురు సాంప్రదాయం ఈ ఆశ్రమ సాంప్రదాయం మళ్ళా భారతదేశంలో వస్తుందనే నమ్మకం ఉందండి ఉందండి తప్పకుండా వస్తుంది తప్పకుండా వస్తుంది మా ఊరిలో చాలా ఇది ఉండదండి అలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా మంచి మంచిది మనిషిలోకి వస్తున్నారండి లేకపోతే దొంగతనాలు అండి ఒకళ్ళని కొట్టేసుకోవడం చాలా అలసి ఉండేది ఊరు చిన్న ఊరైనా బోర్డు కూడా అంతమాల పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరే జనాలు ఇప్పుడు అలాగే లేదండి చాలామంది మారారు కానీ ఏంటంటే మూఢభక్తి ఎక్కువ ఉందండి ఏంటంటే పది సందర్భంలో అది జరుగుతాయండి రామ కళ్యాణ సీతారామ కళ్యాణానికి ఎంకన్ బాబు కళ్యాణానికి వినాయకుడు అన్నిగుళ్ళు అన్నిగుళ్ళు అండి సందర్భం చేస్తారు ఒకప్పుడు మా ఊర్లో ఏదైనా చేయం అంటే రెండు నాలుగైదు సార్లు తిరిగితే కానీ ఒక పది రూపాయలు సంద ఇచ్చేవారు కాదు అలాంటి రోజుని ఆ వేళ వచ్చి ఇలాగ పలారు ఐటెంలు వేసుకుంటున్నారండి నేను ఇది పెడతాను ఇది పెడతాను నేను పెడతాను ఐటెంలు వేసుకుంటున్నారు కదా ఈ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారండి ఆ బోనికి వెళ్ళిదాడు రెండు వందలు వంద ఐదు వందలు ఇప్పుడు ఈ రోజుల కూలి పనులు పెరిగాయి ఊడు కూలి పెరిగింది ఈ మధ్యానికి ఏడు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారు కదా ఈజీగా ఇస్తున్నారు అండి అది కూడా రాసే నా పాయింట్ దాంట్లో అండి అయితే అంత పెరిగింది కదా మరి తంద ఇచ్చే దేవుడైనా భక్తి మీద ఇస్తున్నారు కదా కొన్నాళ్ళకైనా మార్పు మార్పు వస్తుంది ఏ నాటికైనా మా ఈ తత్వజ్ఞానం తెలుసుకోవాల్సిందే భగవంతం తెలుసుకొని నిజతత్వం తెలుసుకొని ఎప్పటికైనా పరమాత్మ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఆ పరమాత్మ లయవలసిన లక్ష్యం ఉంది అండి మనం ఇవన్నీ అద్దె కొంపలు అసలైంది పరమాత్మ మన నిజమైన కొంప అండి చాలా సంతోషం అండి చాలా మంచి విషయాలు పంచుకున్నారు మీరు అనుకున్నట్టుగా మీరు 
చూస్తూ ఉండగానే ఈ ఆశ్రమం అంతా మీరు అనుకున్న రీతిలో అభివృద్ధి చెందాలని మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరుకోవాలని ఇక్కడ నిత్యం సత్సంగాలు జరగాలని సమారాధన జరగాలని కోరుకుంటున్నాం అండి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సంతోషం అండి కానీ మీరు ఇంత ఓర్పుగా అడిగే ప్రశ్నలు వేశారంటే నాకు చాలా సంతోషం అయిందండి ఈనాటికి కదా భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం కలిగింది మన వ్యవసాయం యొక్క అనుగ్రహం ఏంటంటే నేను టీవీలో కూడా చూసుకోను కదండి ఇలా ఇంట్లో చెప్తే నాకు సంతోషం అయిందండి చూసారు కదండి మనం శ్రీ మలయాళ యతీంద్రవారి ఆశ్రమం తణుకువాడలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించినటువంటి గురుదేవులు వ్యాసరత్న నిజంగా వ్యాసరత్న అంటే వ్యాసరత్న అని ఆయన దక్షిణామూర్తి గారితో మనం ఈరోజు ఎంతవరకు సత్సంగం చేసాం అంటే నిష్కల్మషం అంటే నిష్కామం గురించి ఎంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం నిష్కల్మషంగా ఉండే యోగులు ఎలా ఉంటారు నిష్కల్మషంగా ఉండే గురువులు ఎలా ఉంటారు అనే దానికి సజీవ ఉదాహరణ ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ముందు మనతో పాటు ఇంతవరకు సంభాషించారు అనమాట ఎవరైనా కానీ ఎన్ని రకాలుగానే ఉండొచ్చు కానీ కల్మషం లేకుండా ఉండడం అనేది చాలా చాలా సాధన చేస్తేనే కానీ రాదు ఆ సాధన ముందు మనం ఎన్ని గొప్ప సాధన చేసినా కూడా వృధానే అవుతాయి అలాంటి నిష్కల్మ యోగి ఇక్కడ మన అందరి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీరంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారి ఆశీస్సులు తీసుకుని ఈ ఆశ్రమంలో మీరు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది మరింతగా మీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ముందుకు వెళ్తారని మీ జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరుచుకుంటారని ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వస్తే భౌతికమైనటువంటి జీవితంలో ఇంకా ఎన్నో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించవచ్చు దానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణ ఏమీ లేని స్థాయి నుంచి ఈ రోజున పిల్లలను అంతా గొప్ప వృద్ధిలోకి తీసుకురావడమే కాకుండా చక్కగా ఈ ఆశ్రమానికి కూడా ఆయన సొంతంగానే ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా మనందరం కళ్ళ ముందు జరిగినటువంటి ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అనమాట ఎక్కడో ఏదో జరిగింది మనకు తెలియదు అని కొంచెం చెప్పుకోవడానికి కూడా లేదు కాబట్టి మీరు కూడా ఈ తణుకువాడలో ఉన్నటువంటి ఈ మలయాళ యతీంద్ర స్వామివారి ఆశ్రమానికి మన వ్యాసరత్న దక్షిణామూర్తి గురుదేవుల దగ్గరికి వచ్చి మీ ఆశీస్సులు తీసుకుంటారని కోరుకుంటూ మరొక ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తే నుండి శ్రీ సన్నిధి టీవీ